সো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে হচ্ছে তোমাদের বিউপির ব্যাচের প্রথম ওরিয়েন্টেশন এবং গাইডলাইন প্লাস সাজেশন ক্লাস তো এই ব্যাচটাতে তোমরা যারা ভর্তি হইছো তাদের সবার টার্গেট আমি বিশ্বাস করি যে বিউপিতে ভালো করা বা বিউপিতে খুবই ভালো একটা মানে পরীক্ষা দেয়া ঠিক আছে তো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের পুরো জার্নিটাতে এই মানে তোমাদের যে টার্গেট এইটাই যাতে তোমরা খুব ভালোভাবে ফিল আপ করতে পারো এই জিনিসটাই আমরা বেসিক্যালি এই ব্যাচে ফিল আপ করার ট্রাই করব তো আজকে আমরা আসলে একটু দেখার ট্রাই করব তারপরে আমরা কথাবার্তা বলতেছি যে আসলে আজকে কি কি নিয়ে আমরা কথা বলবো এই জিনিসটা আগে একটু ওভারভিউ তোমাদের আমি দিয়ে দিই ঠিক আছে তো এই জায়গাতে দেখো আমরা প্রথমে বিউপির যে সার্কুলার আছে তোমাদের এই চব্বিশ পঁচিশ সেশনের জন্য এই সার্কুলারটাকে আমরা সুন্দর করে বোঝার ট্রাই করব কারণ যেহেতু আমরা বিউপির প্রিপারেশন নিচ্ছি তো আমাদের আসলে সবকিছু জানতে হবে সার্কুলার সম্পর্কে তো এই আইডিয়াটা আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন তো এই জন্য এটা আমরা সবার আগে এ টু জেড জানবো এরপরে দেখো আমরা আলোচনা করব যে তোমাদের ক্লাস সিস্টেম গুলো আসলে কিভাবে হবে লাইভ ক্লাস গুলা কিভাবে হবে এবং রেকর্ডেড ক্লাস গুলা তোমরা কিভাবে পাবা এবং আমাদের ওয়েবসাইট এর অ্যাক্সেস সেটা নির্ভর বলো সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন ড্রিল ডট কম যেখানে তোমরা ক্লাস রেকর্ড গুলা পাবা সেইটা বলো এগুলা কিভাবে পাবা এটা নিয়ে তোমাদের সাদি ভাইয়া তোমাদের সাথে আলোচনা করবে এরপরে কি দেখো তোমরা আমাদের যে ক্লাস ম্যাটেরিয়াল গুলা হবে ক্লাস ম্যাটেরিয়াল গুলা তোমাদেরকে আমরা দুই ভাবেই প্রোভাইড করার ট্রাই করব যেমন হচ্ছে ক্লাসে আমরা যেগুলো দাগায় দাগায় পড়াবো সেইটা তার পাশাপাশি হচ্ছে যেগুলা পড়ো মেডিকেলে দাগা ছাড়া আলাদা পিডিএফ এইগুলা কোথায় পাবা এইগুলা আমরা আলোচনা করব তারপরে কি দেখো পরীক্ষাগুলা তোমাদের যে ডেইলি এবং উইকলি এক্সাম আমরা রাখছি তো তোমরা সবাই দেখছো যে তোমাদের চারটা উইকলি এক্সাম আছে মোটামুটি সব সাবজেক্টের এবং ডেইলি তো এক্সাম আসেই প্রত্যেকটা টপিকের যে দিন যে টপিক পড়াবো সেই টপিকের তো সেইগুলা তোমরা কিভাবে দিবা এরপরে কি দেখো আমাদের যে পলিসি গুলা আছে এইগুলা নিয়ে এবং তোমাদের প্রশ্ন আমাদের সম্পর্কে এইগুলা আমরা অ্যান্সার করব তারপরে আমাদের টিচার প্যানেল বা তোমাদের ক্লাস গুলা আসলে কে কে নিচ্ছে এইটাই সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং তোমরাই সব থেকে মানে লাভজনক একটা ব্যাচ যে তোমরা সব থেকে বেস্ট টিচাররা একদম তোমাদের ক্লাস গুলা নিচ্ছে এবং আমরা এটা আমাদের মানে তোমাদের কথা ভেবেই আমরা তোমাদের যাতে মানে সার্ভিসে কোনো ঘাটতি না হয় এজন্যই আমরা বেস্ট যারা আছি একদম বেস্ট তোমরা আমাদের চিনো মোটামুটি তো আমরাই তোমাদের ক্লাস গুলা কন্ডাক্ট করব কারণ আমাদের তোমাদের নিয়ে খুব বড় আশা আছে যে তোমরা বিউপিতে অনেক ভালো করবা ঠিক আছে তো আমি তোমাদের ওকে ভাইয়া আমি সেকেন্ড টাইম আর পয়েন্ট এইগুলো আমরা সব কিছু আলোচনা করব জাস্ট একটু আমাদের টাইম দিয়ে দাও তো প্রথমে আমি বলবো তোমাদের সাদি ভাইয়া যে আসলে তোমাদের টিচার প্যানেলে কোন ক্লাস নেবে এগুলো আমরা পরে আলোচনা করব ওকে ওর পরিচয়টা দেওয়ার জন্য আমি বলতেছি ওকে ঠিক আছে তো সাদি তোমরা সাদি ভাইয়াকে সবাই চেনো যারা আমাদের পুরনো স্টুডেন্ট আছো তোমরা সাদি ভাইয়ার হচ্ছে পুরো একদম ইংলিশ একটা কোর্স করছিলা ইংলিশ গ্রামারের একটা ফুল কোর্স তোমরা সাদি ভাইয়ার করছিলা এখন তোমাদের আগের ব্যাচে সাদি ভাইয়া জেনারেল জিকে যেটা আছে বাংলা ভার্সন ওইটা ক্লাস নিছে তো এখন তোমাদের ব্যাচে ইন্টারেস্টিং কিছু ক্লাস সে নিবে আমরা তোমরা সবাই তোমাদেরকে আমরা এগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করব। তো এখন আচ্ছা আমি তোমাদের কমেন্ট গুলো একটু পরে দেখতেছি আমরা আগে আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা গুলাই চলে যাই আমরা তোমার যতগুলা কমেন্ট আছে তোমাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট আমরা একটা কমেন্টও বাদ দিব না ঠিক আছে ইভেন সাদি ওইখানে বসে তোমাদের কমেন্ট গুলা যেগুলা রিপ্লাই করা দরকার ও রিপ্লাই করে দিবে ঠিক আছে তো 
তোমরা সবগুলাই দেখো রিপ্লাই যদি না পাও তারপরে আমরা একদম ডাইরেক্ট তোমাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো এখন আমরা আমাদের মেইন আজকের ওরিয়েন্টেশন বা আমাদের যে আজকের ক্লাসের মেইন যে উদ্দেশ্য এইটাতে আমরা ধীরে ধীরে মানে ঢোকার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা দেখো বিউপির সার্কুলারটা অর্থাৎ তোমাদের যে পুরো পরীক্ষার সিস্টেম বা তোমাদের যে পরীক্ষাটা হবে এফ এ ডাবল এস এফ ট্রিপল এস এবং এফ বিএস এই তিনটা ইউনিটেরই স্টুডেন্ট তোমরা আমাদের কাছে আছো তো এই সার্কুলারটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে একটা কমপ্লিট এখন আলোচনায় চলে যাব ঠিক আছে তো চলো আমরা একটু সার্কুলারটা দেখি তো দেখো এইটা হচ্ছে বিউপির একদম মানে তাদের অরিজিনাল ওয়েবসাইট থেকে সার্কুলার তো আশা করছি তোমরা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে তো এই যে সার্কুলারটা এটা আমরা একটু করে দেখব কি পয়েন্ট গুলা খুবই কম সময়ে ওকে কারণ আমি জানি তোমরা এটা একবার দেখে ফেলছো তারপরেও যারা দেখো নাই তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই তো একটা দায়িত্ব থাকে যে তোমাদের পুরো সিস্টেমটা সম্পর্কে বা পুরো সার্কুলারটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়া তো সেটাই আমরা এখন দেওয়া ট্রাই করব তো প্রথমে দেখো এইটা হচ্ছে তোমাদের দুই হাজার এর অর্থাৎ এই বছরের জন্য ঠিক আছে দুই হাজার চব্বিশ এর জন্য এই সেশন তোমরা যারা রানিং পরীক্ষা দিবা এই বছর তাদের জন্য এই সার্কুলারটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্যাচেলর মানে তোমরা ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের জন্য এটা করবা এটা মাস্টার্স না ওকে এরপরে কি দেখো তোমাদের নর্মালি যে যারা পরীক্ষা দিবা তাদের পাসিং ইয়ার এইচএসসি কত হওয়া উচিত ছিল বা কত হইতে হবে একটা হচ্ছে তেইশ আর একটা চব্বিশ মানে তোমরা এখানে সেকেন্ড টাইম ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারতেছো ঠিক আছে দুইটা এইচএসসি দিছে এবং তোমার পাসিং ইয়ার এটা থাকতে হবে এগুলো খুবই নর্মাল আমরা সবই দেখবো যেহেতু এই জন্য একটু আমরা ডিটেলস দেখা ট্রাই করব তো দেখো আমাদের এই কোর্সটা মেইনলি এফ এ ডাবল এস এবং এফ ট্রিপল এস এই দুইটার স্টুডেন্ট তোমরা সব থেকে বেশি তো সেইটার এফ এ ডাবল এস ইউনিট আমরা একটু এফ এ ডাবল এস ইউনিটের সবগুলা মানে জিনিস সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব এইখানে দেখো এফ এ ডাবল এস এই ইউনিটটাতে তুমি যদি পরীক্ষা দিতে চাও তুমি যে কোনো মানে বিভাগ থেকে বা যে কোনো গ্রুপ থেকে এইচএসসি পাস মানে করতে পারো এমন কোনো প্রবলেম নাই যে ধরো তুমি সায়েন্স থেকে পড়লে পরীক্ষা দিতে পারবা না কমার্স থেকে দিতে পারবা না এমনটা না মানে যে কোনো ডিসিপ্লিন মানে যে কোনো গ্রুপের সায়েন্স আর্টস কমার্স সবাই এফ এ ডাবল এস এই ইউনিটটাতে পরীক্ষা দিতে পারবে এখন দেখো তোমাদের এই যে রেজাল্টের যে শর্ত আছে কিছুক্ষণ আগে যে কমেন্টটা করলা তো সেই শর্তটা আমরা একটু করে দেখা ট্রাই করবো এখানে দেখো কি বলা আছে যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছো এবং এফ এ ডাবল এস এ পরীক্ষা দিবা তাদের টোটাল জিপিএটা অবশ্যই তোমাদের নয় হইতে হবে ঠিক আছে এবং এই জায়গাতে মজার একটা জিনিস আছে এস এস সি কিংবা এইচএসসি তে একদম আলাদা আলাদা করে এত পাইতে হবে এই ধরনের কোনো কন্ডিশন দেওয়া নাই ঠিক আছে তার মানে তোমার টোটাল যদি নাইন পয়েন্ট জিরো জিরো হয় তুমি এইটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবা এখন দেখো যারা বিজনেস বা কমার্স এর আছো ঠিক আছে তাদের জিপিএটা লাগবে হচ্ছে আট পয়েন্ট পাঁচ ঠিক আছে মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওকে এস এস সি এবং এইচ এস এখন যদি আমরা আর্টস বা হিউম্যানিটিস গ্রুপ থেকে যারা আছো তাদেরটা দেখি তাদের দেখো আট পয়েন্ট মানে তোমাদের এইট পয়েন্ট হইলেই তোমরা এই জায়গা থেকে পরীক্ষা দিতে পারবা তাইলে দেখো এটা হচ্ছে এফ এ ডাবল এস এর একদম এ টু জেড তোমাদের মার্কের মানে সরি তোমাদের হচ্ছে জিপি এর ক্রাইটেরিয়া ওকে এটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য তোমাদের লাগবে ওকে এরপরে আমরা বাকি জিনিসগুলা পরে দেখতেছি এই পরে আমরা হচ্ছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখবো যে আসলে কত মার্ক করে করে কিভাবে তোমাদের এফ এ ডাবল এস এই ইউনিটটাতে পরীক্ষা হবে দেখো এফ এ ডাবল এস এ আগে যেরকম সিস্টেম ছিল সেম সিস্টেমটাও এই বছরও থাকতেছে কি দেখো ইংরেজিতে তোমাদের চল্লিশ মার্ক থাকবে চল্লিশটা প্রশ্ন তারপরে জেনারেল জিকেতে মানে যেটা তোমার হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের জিকে হবে আর কি আমরাও তোমাদের ইংলিশ ভার্সনেই পড়াবো সেই ইংলিশ ভার্সনের জিকেতে থাকবে চল্লিশ চল্লিশটা প্রশ্ন এরপরে কি দেখো বাংলাতে বিশটা প্রশ্ন বিশ মার্কের জন্য থাকবে এই টোটাল তোমাদের একশোটা প্রশ্ন একশো নম্বরের পরীক্ষা হবে তো বিউপিতে এটাকেই বলা হয় হচ্ছে রিটেন এক্সাম মানে যেটা তোমরা এমসিকিউ এ দাও এটাকেই বলা হয় রিটেন এক্সাম তো এটা নিয়ে কনফিউজ হয়ো না যে ভাইয়া বিউপিরা কেন বলে যে রিটেন এক্সামে পরীক্ষা তো এই রিটেন টেস্টটাকেই মানে তুমি তো এমসিকিউ গুলাও মেশাও এরকম করে লিখে লিখেই এই জন্যই তারা হচ্ছে এটাকে বলে রিডেন এক্সাম ওকে তো এই জন্য রিডেন এমসিকিউ তোমাদের এই যে হান্ড্রেড মার্কস এর এইভাবে মানে মোটামুটি এইভাবেই তোমাদের ক্যালকুলেট করা হবে আগের বছরের মতো করে ওকে এখন যদি আমরা একটু পরে একটু নিচে চলে যাই দেখো আমাদের এফ বি এস ইউনিট যারা আসলে মানে এফ বি এস এ যারা ম্যাথের জন্য আমাদের এই কোর্সে ভর্তি হয়েছে এফ বি এস এ তো মেইনলি ম্যাথ 
টার্গেটে থাকে তো এইখানেও सेम একই ক্রাইটেরিয়া দেখো তুমি হচ্ছে সায়েন্স গ্রুপ থেকে মানে পরীক্ষা যদি দিতে চাও মানে সবাই পরীক্ষা দিতে পারবে फ्रॉम এনি ডিসিপ্লিন অর গ্রুপ মানে সায়েন্স আর্টস কমার্স সব জায়গা থেকে এখন দেখো তুমি যদি সায়েন্স গ্রুপের স্টুডেন্ট হও তুমি যদি এফবিএস এ পরীক্ষা দিতে চাও তোমার হচ্ছে জিপিএ থাকা লাগবে টোটাল 9 ওকে বাট এই জায়গাতে ক্রাইটেরিয়া আছে যে তোমার এসএসসি তে এবং এইচএসসি তে আলাদা আলাদা করে জিপিএ থাকা লাগবে ওকে সেটা কত দেখো মিনিমাম জিপিএ হচ্ছে 4.25 মানে এসএসসি এবং এইচএসসি তে সর্বনিম্ন 4.25 করে থেকে তোমার টোটাল হইতে হবে 9.00 বুঝতে পারছো মানে বিষয়টা এমন যে ধরো তোমার এসএসসি তে এরকম আছে যে 4.20 ওকে আবার এইচএসসি তে তুমি পাইছো ধরো 5.00 তো তুমি अप्लाई করতে পারবা না কেন এই যে মিনিমাম যে ক্রাইটেরিয়া আছে এটা তুমি ফিলআপ করতে পারো নাই তার মানে ন্যূনতম বিষয়টা এভাবে কাজ করে ওকে সর্বনিম্ন এত থেকে তোমার টোটাল হইতে হবে 9 পয়েন্ট ঠিক আছে এরপরে কি দেখো বিজনেস স্টাডিজ যারা আছো তাদের জিপিএটা হচ্ছে 8.50 এটা টোটাল লাগবে এবং এসএসসি এবং এইচএসসি মেলায়া সর্বনিম্ন থাকতে হবে 4.0 মানে 4.00 সর্বনিম্ন থাকতে হবে আগের সেম স্টাইলে যারা আর্টস থেকে আছো বিশেষ করে যারা এইখানে ভর্তি হইছো বেশিরভাগই আর্টস এর তো তোমরা যদি এফবিএস এ পরীক্ষা দিতে চাও তোমাদের টোটাল জিপিএ লাগবে 8.50 ওকে টোটাল 8.50 এবং তোমার এসএসসি এবং এইচএসসি তে সর্বনিম্ন জিপিএ থাকা লাগবে 4.00 করে বুঝতে পারছো মানে সর্বনিম্ন 4 এবং টোটাল মেলায় 8.50 হইলে তুমি এফবিএস এ अप्लाई করতে পারবা এটা হচ্ছে এফবিএস এর মানে ইজি একটা বিষয় যে তোমার ক্রাইটেরিয়াটা কি আসলে ওকে তো এইখানে আমরা একটু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখব যে এইখানে টোটাল কিভাবে পরীক্ষাগুলো হবে দেখো এইখানে ম্যাথমেটিক্স এর মধ্যে 40 মার্কস থাকবে তো ম্যাথমেটিক্স যদিও তারা বলে এই জায়গা থেকে মেইনলি ম্যাথ এবং আইকিউ रिलेटेड প্রশ্ন হয় ওকে তো এইটা কিন্তু ইংলিশ ভার্সনে হয় আর কি যাই হোক তারপরে কি দেখো ইংরেজি প্রশ্ন যেটা তোমাদের ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট টেক্সট বুক মানে ইংলিশ টেক্সট বুক তারপরে ভোকাবুলারি মেমোরাইজিং পার্ট লিটারেচার সব মেলায় আর কি 25 মার্ক এবং জেনারেল জিকে এইখানে হচ্ছে 10 মার্কের থাকে তো এইখানে একটু হিসাব করে দেখো এইখানে কিন্তু 75 মার্কের মধ্যে পরীক্ষা হয় ঠিক আছে এইখানে কিন্তু 100 মার্কের মধ্যে পরীক্ষা না তো আর বাকি 25% ওরা অন্যভাবে তারা ক্যালকুলেট করে যারা চান্স পায় তাদের বিভিন্ন ভাবে ভাই বাড়াই বা নেয় বা তারা এনি হাও ওই 25 মার্ক কভার করে ঠিক আছে ওইটা প্রতি বছরে ভ্যারি করে তো তারা তুমি চান্স পাইলে কি করা লাগবে তারাই করে নেবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এফবিএস ইউনিট আমাদের চলে গেল এ টু জেড এখন আমরা আমাদের এফ ট্রিপল এস ইউনিট যেটা আমাদের মোটামুটি সবার কাঙ্ক্ষিত ইউনিট ঠিক আছে কারণ এই এফ ট্রিপল এস এই তোমরা ল এই সাবজেক্টটা পাবা ठीक है तो ये नहीं कथा बार चेषा करब देखो एफ ट्रिपल एस इूनीट अच्छा ऊपर उठाए दी जैगा ठीक है एन देखो जैगा तुम्हारा सेम सायस आर्ट्स कमार्स जे क्यों जेको डिसिप्लिन जेको ग्रुप थे तुम्हारा एप्लै करते তারপরে কি দেখো তোমার সায়েন্স থেকে যারা আছো সায়েন্সের যারা আছো তারা এখানে अप्लाई করার জন্য তোমার টোটাল জিপিএ লাগবে হচ্ছে 9.00 ঠিক আছে 9.0 এটা টোটাল এবং তোমার এসএসসি এবং এইচএসসি তে সর্বনিম্ন জিপিএ থাকা লাগবে 4.25 তার মানে 4.25 করে তোমার টোটাল হইতে হবে 9.0 কিন্তু সর্বনিম্ন 4.25 থাকবে সর্বনিম্ন বিষয়টা আগে যেভাবে বুঝাইছি সেম ভাবে সেম ভাবে কাজ করে ওকে আমি তোমাকে বলতেছি 55 ওকে ঠিক আছে 55 এবং ওটা সাদি উত্তর দিয়ে দিয়েছে যাই হোক এরপরে কি দেখো যারা বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে আছো মানে যারা কমার্স গ্রুপ ব্যাকগ্রাউন্ডে আছো তাদের টোটাল জিপিএ লাগবে হচ্ছে 8.50 ঠিক আছে এবং ন্যূনতম কত দেখো ন্যূনতম তোমার হচ্ছে এসএসসি এবং এইচএসসি তে 4.00 করে মানে 4.00 ন্যূনতম এবং টোটাল লাগবে 8.50 এবং যারা আর্টস থেকে আছো তাদের দেখো টোটাল জিপিএ লাগবে হচ্ছে 8.25 परीक्षा दी एम जो तुम एस एस सी तेरक थ्री पॉइंट नाइन जीरो फाइव पॉइंट जिरो जिरो आज टोटाल मार्क हो गाओ परीक्षा दीते कारण न्यूनतम बला फोर पॉइंट से नाई बुझते तो आशा करी तुम्हारा सबा जरा भर्ती हईस তাদের এই ন্যূনতম ক্রাইটেরিয়াটা আছে ওকে এইটা আমরা ধরেই নিলাম তো এইটা হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের এফ ট্রিপল এস ইউনিট এইখানে দেখো তোমাদের যে সাবজেক্ট গুলো এগুলো আমরা পরে কথা বলবো জাস্ট তোমরা দেখে নিতে পারবা এই জিনিসগুলা কি কি সাবজেক্ট আছে তো এইখানে দেখো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন সেম 
एफ ए डबल एस एर मत की देखो इंगरेजी थे चल्लिस नम्बर चल्लिस प्रश्न थको जेनारे जी के इंगलिस भार्सने ओके ये इंगलिस भार्सने जेटा तुम्हारे सदी भाइया निबे ओके चले गर्कुलर मोटामुटी मान बेसिक तथ्य गुलंदर क्लियर कर दीची जैसे नीचे आसो चान्सुएशन कम तो देखो तुम्हारे चलते से जरा एप्लै करो नाई सुंदर आठ नवेम्बर मान दू दिन हम एप्लै शुरू हो बस नवेम्बर एट तुम्हारे अप्लाई करा जाए बस नवेम्बर आगे सबाई करवा लास्ट दिखे रखबा ना तर कि देखो तुम्हारे कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश हो जा रा तुम्हारा परीक्षा दीच मैं कारा कारा परीक्षा दीच ठीक है अने के थको जैसे जिपीए कम तक रिजेक्ट करा तो मोटामुटी जरा जिपीए ठीक है तर सबाई परीक्षा दीते एक जनो बद जावा जैगा धरे ही ना जाए तुम एप्लै करते परीक्षा दीते ओके कि देखो तुम्हारा एडमिट कार्ड का पावा हे एडमिट कार्ड डाउनलोड पांच डिसेम्बर मान चौबीस साले मैं डिसेम्बर पांच तारीखे तुम्हारा पावा ओके तुम्हारे चान्स पवार तुम्हारे तो तेर चौदह तारीख दिखे परीक्षा चान्स पवारे तुम्हारे अठारो डिसेम्बरे तुम्हारा हम मेरिट लिस्ट पावा मैं तुम्हारा परीक्षा दे तीन चार दिन पर तुम्हारा हम रेजल्ट हो जाए ठीक है परीक्षा तेर डिसेम्बर शुक्रवार समय देखो दस टाइम एगारोटा एक घंटा तुम्हारे जगह से परीक्षा ठीक है बोझा गया देखो एफ ट्रिपल एस इूनीट ठीक है जेटा मेनलि तुम्हारे दुटा इूनीट टार्गेट से परीक्षाओ तेर डिसेम्बर शुक्रवार देखो परीक्षार टाइम तीन टाइम चार मान ये सकाले परीक्षा हे शनिवार चौदह डिसेम्बर तीन चार्ट तो तीन टाइमिट तुम्हारा प्रिपारेशन परीक्षा दीबा तो बेसिकाली जैगार ए टू जेड तथ्य ओके जैगा मान स्टूडेंट संख्या बेसि बीओपिर बहरे मैं बेसिभाग सम्भवना ढारे ठीक मूलतम भैया भूल माइनस फाइव जिरो आगे भूल कर लाइन फाइव जिरो काटा जाए विषय ठीक है 
ধরো এইখানে 60 গুণন 1 তুমি পাইলা হচ্ছে 60 ঠিক আছে 60 টা প্রশ্ন কারেটের জন্য তো তুমি মেশাইছো ধরো 70 টা প্রশ্ন এখন বাকি কয়টা 10 টা প্রশ্ন তোমার আছে এই 10 টার সাথে 0.50 গুণ হবে গুণ হয়ে কত হয় ধরো 0.50 হইলে তাইলে -5 তাই না এটার মান কত আসছে -5 এখন এই 60 থেকে -5 গুণ হয়ে কত হবে 55 ঠিক আছে বুঝতে পারছো এইভাবে বিষয়গুলো এইভাবে নেগেটিভ মার্কিং গুলো কাজ করবে তো যে যাই বলুক আমি তোমাদের যেটা বললাম এই সিস্টেমে কাজ করে ওকে তো এইটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কের সিস্টেম তো এইটা তোমাদের মোটামুটি এই বছরে এইভাবে কাজ করবে ওকে এখন আসো তোমাদের এই যে মানে আর একটা শর্ত যে তুমি বিউপিতে ধরো ফাস্ট হইছো বাট এই শর্তটা পূরণ করো নাই কি দেখো মিনিমাম 40% মার্ক অবটেইন করতে হবে কোথায় ইংলিশে মানে সর্বনিম্ন 40% মার্ক তোমার ইংরেজিতে পাইতে হবে এখন এফ এ ডাবল এস এবং এফ ট্রিপল এস ইউনিটে তোমাদের 40 এ মানে ইংলিশে কত মার্ক আছে 40 এখন 40 এর মধ্যে 40% এ কত হয় আমরা তখন দেখলাম হচ্ছে 16 ঠিক আছে তখন আমরা এই যে 60 মার্ক দেখলাম মানে আমরা তখন বের করছি আর কি ক্যালকুলেট তার মানে ন্যূনতম ইংরেজিতে তোমার 16 মার্ক পাইতে হবে তুমি যদি এমন পাও ধরো তুমি ইংরেজিতে পাইছো 15 ঠিক আছে বাংলাতে 40 এ 40 পাইছো সরি তোমরা ধরো বাংলাতে ধরো এরকম 30 পাইছো আবার ধরো জিকেতে কত দেখলাম জিকেতে ধরো এরকম 20 বা 25 পাইছো মানে মূল কথা একটা চান্স মার্ক পাইছো ও বাকি দুইটা তো ফুল মার্ক পাইছো কিন্তু এইখানে 15 পাইছো তো তুমি আসলে চান্স পাবা না ঠিক আছে এইজন্য ইংরেজিতে তোমার ন্যূনতম 40 এর মধ্যে 16 নম্বর পাইতেই হবে ন্যূনতম 16 পাইতেই হবে এইজন্য ইংরেজিটা তাইলে বুঝতেছো তো বিউ বি জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ওকে এই জিনিসটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এটা তোমার এফ এ ডাবল এস এফ ট্রিপল এস এর জন্য আর এফ বি এস এ যেহেতু ইংরেজিতে একটু আমরা কম মার্ক দেখছি কত 20 এর মতো আমরা দেখছি না তো ওই ওইটা থেকে তোমরা আর কি এই যে 40% করে নিবা তাইলে হচ্ছে বুঝতে পারবা এফ বি এস এ কত আসে ওকে তো এখন তোমাদের মেইন সমস্যা এই যে এই জায়গাতে এইটা নিয়ে ঠিক আছে যে ভাইয়া রিটেন যে एग्जामটা হচ্ছে এই যে এটা এই রিটার্ন টেস্টটা টোটাল 100 নম্বরে হচ্ছে আর মার্কটা এভাবে ক্যালকুলেট কেন করা হচ্ছে ভাই এটা আমরা বুঝতেছি না এইখানে একটা জিনিস দেখো যে তোমাদের এমসিকিউ যে পরীক্ষাটা হবে 100 মার্কের ওইটার 55% নেওয়া হবে মানে বিষয় কেমন ধরো তুমি এমসিকিউ পরীক্ষা দিছো 100 এর মধ্যে তুমি পাইছো 80 এখন এই 80 কে কত করা হবে 55% করা হবে এখন 80 কে 55% করে হয় যত তত মার্ক এইখানে লেখা থাকবে ওকে 80 কে 55% করলে মানে যত হয় মানে কত হচ্ছে 44 আচ্ছা দেখো 80 কে 55 মার্ক করলে হচ্ছে ধরো 44 ঠিক আছে তার মানে তুমি হচ্ছে এই 80 পাওয়ার মানে তুমি 44 নম্বর পাইছো ওকে এখন তারপরে কি দেখো এই জায়গায়তে এসএসসি এবং এইচএসসি এর মার্কগুলা কিসের উপর ভিত্তি করে পার্সেন্টেজ করা হবে बेस्ड অন ইওর মার্ক তার মানে দেখো তোমার এসএসসি তে ধরো কত মার্ক আছে ধরো 1300 নম্বরের পরীক্ষা হইছে এসএসসি তে এইচএসসি তেও ধরো सेम 1300 মার্কের পরীক্ষা হইছে এখন তুমি ধরো 1300 মার্কের মধ্যে পাইছো হচ্ছে 1200 বা ধরো 1100 পাইছো এখন এই যে 200 মার্ক যে তোমার কাটা গেল এই 200 মার্ক কাটা যাওয়ার কারণেও তোমার এই জায়গা থেকে মার্কগুলো পার্সেন্টেজ করা হবে এইখানে রেজাল্ট না বিষয়টা এমন না যে তুমি জিপিএ 5 পাইছো তার মানে তুমি এই জায়গা থেকে 25 এ 25 পাবা এমনটা না তুমি মার্ক কত পাইছো 1300 এর মধ্যে সেইটাকে 25% করা হবে করে তোমার এই জায়গাতে মার্ক বসানো হবে তো নরমালি যারা মনে করো জিপিএ 5 পাইছো তাদের ধরো এই রকম 25 এর মধ্যে মার্ক কেমন থাকতে পারে ধরো এই রকম 22 থাকতে পারে এইখানে 20 এর মধ্যে থাকতে পারে ধরো 18 তার মানে কি দেখো যদি আমরা এই জায়গাতে যোগ দেই কত 6 814 4 হাতে 1 তাইলে কত হয় 2 2 4 আর 4 হচ্ছে 8 ঠিক আছে তো এই রকম করে মোটামুটি তোমার মার্কটা ক্যালকুলেট করা হবে ঠিক আছে যে তুমি 100 এর মধ্যে এই রকম মার্ক পাইলা ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে মানে এই ভাবে তোমরা বিষয়টাকে মানে দেখবা ঠিক আছে এই ভাবে তোমাদের মার্কটা টোটাল ক্যালকুলেট করা হবে আশা করি তোমরা এই জিনিসটা ইজিলি বুঝতে পারছো ওকে তার মানে অন্যবারে তুলনায় এইবারে एग्जाम কঠিন হবে না एग्जाम কঠিন হবে না কারণ হচ্ছে এইটা যদি এমন করা হইতো যে তারা ফার্স্ট টাইমার আছে তাদের জন্য একটু সুবিধা সেকেন্ড টাইমার যারা আছে তাদের জন্য একটু সুবিধা অসুবিধা করে দিয়েছে মার্কেটে নিছে তখন আনফেয়ার হইতো একই লেভেলের প্লেগ্রাউন্ডে যত ঝামেলাই তারা ক্রিয়েট করুক ওকে সবাই সমান যখন যেখানে কম মার্কে চান্স হোক যে মানে মানে এমন হয় যে ধর প্রশ্ন অনেক কঠিন হইছে সমস্যা কি কম মার্কে চান্স হবে প্রশ্ন সহজ হইছে তখন বেশি মার্কে চান্স পাওয়া লাগবে তো এই জন্য মানে কোনো সমস্যা নাই প্রশ্ন কঠিন হওয়া ভালো পরীক্ষাতে কম মার্কে ভালো যারা একটু করতে পারো তারাই চান্স পাবা 
ঠিক আছে প্রশ্ন মানে পরীক্ষা কখনো কঠিন হয় না পরীক্ষা তার জায়গাতেই থাকে ঠিক আছে প্রশ্ন কঠিন হইলে পরীক্ষা কঠিন হয় না ঠিক আছে এইটা মাথায় রাখবা এফ এ ডাবল এস এবং এফ ট্রিপল এস হ্যাঁ আর্টস এর জন্য সহজ আর্টস এর জন্য সহজ কারণ এফ বি এস এ ম্যাথ আছে ওকে তো এইটা আমাদের বেসিক্যালি একদম আমাদের সার্কুলারটা নিয়ে একদম এ টু জেড আলোচনা ছিল তো তোমরা এগুলো আরো বাকিগুলো একটু করে পড়ে টরে দেখবা আমি কি পয়েন্ট যেগুলো আছে এগুলো তোমাদেরকে জানায় দিলাম ওকে কি পয়েন্ট গুলা মোটামুটি আমাদের সার্কুলারটা হয়ে গেছে এখন আমাদের তোমাদের সাদি ভাইয়া আসবে তোমাদের ক্লাসের সিস্টেম গুলা এগুলা নিয়ে কথা বলবে আমিও বলবো তার আগে আমি তোমাদের একটু বলে দিই এই যে পেইড ব্যাচে আমরা এখন দেখবো আমাদের ক্লাসের সিস্টেম বা হচ্ছে আমরা আসলে ক্লাস গুলা তোমাদের কোন দিন নিব কিভাবে নিব সবকিছু ঠিক আছে তো প্রথম প্রশ্ন হইলো যে ভাইয়া ক্লাস গুলা হবে কিভাবে ক্লাস গুলা তোমাদেরকে আমরা হচ্ছে জুম এর মাধ্যমে নিব ঠিক আছে তার এইটা একটু দেখা যাচ্ছে না আমরা সাদা হোয়াইট ইউজ করতে পারি দেখি আমরা হচ্ছে জুম এর মধ্যে নিব ঠিক আছে এটা একটা জুম হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ঠিক আছে এটা প্লে স্টোরে পাওয়া যায় তোমরা যদি জুম লিখে সার্চ করো প্লে স্টোরে গিয়ে তাইলেই তোমরা যে সফটওয়্যারটা প্রথমেই পাবা ওইটাকে ইনস্টল করে নিবা নেওয়ার পরে তোমার কাজ হচ্ছে যারা বোঝো কিভাবে সাইন আপ করতে হয় কিভাবে লগ ইন করতে হয় এটা যারা বোঝো তারা করবা যারা বোঝো না তারা ইউটিউবে এটা লিখে সার্চ দিবা যে হাউ টু ইনস্টল অ্যান্ড সেট আপ সেট আপ জুম ওকে এটা লিখে সার্চ দিবা বা বাংলাতে লিখতে পারো কিভাবে জুম ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে জুম কি লগ ইন করতে হয় জুমে তাইলে তোমার কাছে যে ভিডিওটা আসবে ওইটা দেখে নিবা অথবা আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিব যেই ভিডিওটা দেখে তুমি করো ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেসিক জুমটা প্রথমে ইনস্টল করে নিবা নেওয়ার পরে ক্লাসের সিস্টেমটা কেমন হবে আমরা তোমাদেরকে আমাদের একটা পার্সোনাল গ্রুপ অ্যাড করাবো এখন তো তোমরা ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড আছো তাই না তো সেইটা হবে তোমাদের টেলিগ্রাম একটা গ্রুপ সে টেলিগ্রাম গ্রুপে কিভাবে অ্যাড হইতে হবে না হবে সবকিছু আমরা তোমাদেরকে এই সিক্রেট গ্রুপেই যেটা তো তোমরা অ্যাড আসো ফেসবুকে এটাতে আমরা তোমাদেরকে জানাই দেবো ঠিক আছে তো সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে আমরা তোমাদেরকে মেইনলি জয়েন করাবো টেলিগ্রাম গ্রুপটাতে আমরা তোমাদেরকে জুমের একটা লিঙ্ক দিব ঠিক আছে জুমের একটা লিঙ্ক দিব ওই লিঙ্ক তার প্রথমেই মানে অনেকগুলো লিঙ্ক থাকতে পারে ধরো জুমের আমরা একটা লিঙ্ক দিলাম ধরো ক্লাস লিঙ্ক এরকম লিখে দিলাম যে ক্লাস লিঙ্ক এরকম করে লিখে দিলাম যে ক্লাস ওয়ান বাংলা ওকে বাংলা জুম লিঙ্ক জুম লিঙ্ক দিয়ে আমরা তোমাকে একটা এই পাশে ধরো একটা এগুলোতে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেই লিঙ্কটা আমরা তোমাদেরকে টেলিগ্রাম গ্রুপে দিব তোমরা জাস্ট ওই লিঙ্কের প্রথম যে লিঙ্কটা থাকবে অনেকগুলো পিছনের দিকে লিঙ্ক থাকে ওইগুলো না প্রথমে যে লিঙ্কটা থাকবে যেটা দেওয়ার পরে ওইটাতে জাস্ট একটা ক্লিক দিবা ক্লিক দিয়ে জয়েন করবা জুমে ওকে করার পরে তোমরা আমাদের সাথে ডিরেক্ট কথা বলে ক্লাস করতে পারবা এইটা আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের ফ্যাসিলিটির জন্য তোমাদের যাতে বেস্ট একটা তোমরা আউটপুট পাও তোমাদের যে কোনো সমস্যা যাতে আমরা ধরে ধরে সলভ করাইতে পারি এই জন্যই আমরা তোমাদের জন্য এই প্রসেসটা নিয়ে আসছি ঠিক আছে মানে তোমরা অনেকেই বলতেছিলা যে ভাইয়া আপনাদের সাথে ডিরেক্ট কথা বললে ভালো হইতো তো আমরাও জানি ডিরেক্ট কথা বললে ক্লাসও ভালো হয় তোমাদের প্রবলেম গুলো আমরা শুনতে পারি এই জন্য আমরা তোমাদের ডিরেক্ট তোমাদের প্রবলেম গুলা শুনবো এবং ওইগুলা সলভ দেব এবং আমরা আমাদের পড়াটা কন্টিনিউ করব ঠিক আছে তার মানে তোমাদের ক্লাস গুলা জুমের মধ্যে হবে ঠিক আছে এখন ক্লাসের সময় এবং ক্লাস গুলা কি কি ভাবে হবে রেকর্ড কিভাবে পাবা সবকিছু আমরা বলতেছি যেগুলা লাইভে হচ্ছে জুমে তো সেগুলা রেকর্ড কিভাবে পাবা সেগুলো বলতেছি এখন ক্লাস কি কি দিন হবে এবং ক্লাসের সময়টা কি দেখো তোমাদের আমি একটা পিডিএফ দিয়ে দিছি এই জায়গাতে ঠিক আছে এই যে এটা পিডিএফ হচ্ছে তোমাদের মানে বিউপি ব্যাচের পিডিএফ এটা দেখো তোমাদের এই গ্রুপে সিক্রেট গ্রুপে আপলোড করা আছে ওকে না মানে কেউ যদি না পাও আমাকে বললো আমি বলে দেবো তো ওইটা আর কি আমরা আবার দিব না এলে আবার দিব নো প্রবলেম তো দেখো এইটা নিচেই একদম কত পেজে এটা দুই নম্বর পেজে হ্যাঁ দুই নম্বর এক নম্বর পেজেই দুই নম্বর পেজে আর কি এই যে দুই নম্বর পেজে আসলেই তোমরা এই জায়গাতে দেখতে পাওয়া যায় ক্লাস টাইম ওকে দেখো আমরা তোমাদের জন্য ক্লাস টাইমটা কিভাবে ফিক্স করছি প্রতিদিন একই সিস্টেমে তোমাদের ক্লাস গুলা চলবে কিভাবে দেখো সাধারণ জ্ঞান ইংলিশ ভার্সন যেটা আমরা তোমাদেরকে পড়াবো এইটা প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হবে আজকে যেরকম তোমাদের সন্ধ্যা ছয়টায় ওর এখন শুরু হইল এই সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা এক ঘন্টা সময় এক ঘন্টার কম বা বেশি লাগতে পারে প্লাস মাইনাস হইতে পারে টপিকের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তোমাদের প্রথমে জিকে ক্লাসটা হবে ইংলিশ ভার্সনে ওকে এটা নিবে তোমাদের সাদি ভাইয়া এখন দেখো তারপরে হবে বা
এক ঘন্টা ধরে তোমরা মানে মোড়ামুড়ি ধরো ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত তোমাদের দুইটা ক্লাস একটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের জিকে আর একটা হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র টানা তোমাদের এই জায়গাতে দুইটা ক্লাস হবে তারপরে একটা নামাজের ব্রেক এবং খাবারের ব্রেক থাকবে সেটা হইল থার্টি মিনিট ওকে তিরিশ মিনিটের একটা তোমরা ব্রেক পাবা এই ব্রেকের পরে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র মানে ব্যাকরণ ক্লাস এইটা তোমাদের এক ঘন্টা করে সময় লাগবেই এক ঘন্টার বেশিও লাগতে পারে যা লাগবে আমরা দিব আমরা একটুক্সিমেট একটা টাইম ধরে নিছি কম বেশি আধা ঘন্টা বিশ মিনিট কম বেশি লাগতেই পারে ক্লাসের টপিক অনুসারে তো ধরে রাখো এটা একটা আমরা টাইম জোন দিয়ে দিলাম কিন্তু শুরুর টাইমটা সবসময় ঠিক থাকবে আটটা তিরিশ থেকে তোমাদের প্রতিদিন বাংলা ব্যাকরণ ক্লাসটা থাকবে এবং তোমাদের মজার বিষয় হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ ক্লাসটা আমি তোমাদের নিব কেন নিচ্ছি কারণ আমরা চাচ্ছি যে তোমাদের বেস্ট যারা আমরা তোমাদেরকে পড়াই এবং আমরা যেহেতু জুমে ক্লাসগুলো নিব তোমরা যাতে বেস্ট ভাবে পড়তে পারো যে এই জন্য আমরাই তোমাদের দুইজন সুন্দর করে ক্লাসগুলো নিব আমরা অন্য টিচারকে এই জন্যই নিচ্ছি না ওদেরকে আমরা বসায় রাখছি আমরা ওদেরকে ক্লাস নিচ্ছি না ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা মানে তোমাদের জন্য মানে তোমার কি তোমরা তো অভিযোগ করো যে ভাইয়া আপনারা হচ্ছে যদি সবগুলা ক্লাস আপনারাই নিতেন তাইলে ভালো হইতো এইটার জন্যই আমরা এই কাজটা করতেছি দেখো আমি যদি তোমাদের একটা ক্লাস নিতাম আমার কিন্তু চাপ কমতো সাদি ভাইয়া একটা ক্লাস নিলে ওরও চাপ কমতো এখন তোমাদের জন্য তোমাদের ভালোর জন্য আমরা এই সুবিধাটা করছি ঠিক আছে তো আশা করছি তোমরা আমাদের ক্লাসের লেভেল জানো তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তারপরে কি দেখো ইংলিশ ক্লাস এটা তোমাদের এই যে সাড়ে নয়টা থেকে মানে সাড়ে নয়টায় যদি ব্যাকরণ তো শেষ করা সম্ভব না তো মোটামুটি দেখো তোমাদের দশটা থেকে আর কি ইংলিশ ক্লাসটা শুরু হবে আমি কেন এটা রাখছি কারণ আটটা তিরিশ থেকে প্রতিদিন দশটা বেজে যাবে তোমার বাংলা ব্যাকরণ ক্লাস শেষ হইতে তারপরে দশটা থেকে এগারোটা তিরিশ আমরা হচ্ছে এই দেড় ঘন্টা ইংলিশ ক্লাসটা করব তার মানে কি প্রতিদিন তোমাদের এই রকম সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা মানে তোমাদের পুরো সন্ধ্যা টাইমটা ক্লাস থাকবে এখন দেখো তোমাদের অনেকের প্রশ্ন হইতে পারে যে ভাইয়া আপনারা হচ্ছে ক্লাসে পড়াবেন আমরা পড়বো এখন দেখো ক্লাসের এবারে সিস্টেমটা একটু আলাদা হবে আলাদা কি আমরা তোমাকে যেভাবে পড়াবো তুমি প্রত্যেকটা ক্লাসের নোট করবা মানে প্রত্যেকটা জিনিস নোট করবা এবং ক্লাসের মধ্যেই যাতে তোমাদের পড়া হয় এইভাবেই তোমাদেরকে পড়ানো হবে মানে ক্লাসের যে টাইমটা তুমি করতেছ ওইটা যাতে তোমার পড়া হিসাবে হয়ে যায় এই সিস্টেমটা আমরা মানে মনোযোগ রাখবো বা আমরা এই সিস্টেমটাকে রাখবো এখন ক্লাসের বাইরে সিস্টেমটা কেমন হবে ধরো এই জায়গাতে তো তোমাদের আমরা প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে পড়াচ্ছি ঠিক আছে না টোটাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ধরো রাত বারোটা পর্যন্ত এই ধরতে গেলে আমরা এই ছয় ঘন্টা তোমার থেকে নিচ্ছি এই সিক্স আওয়ার এখন এই সিক্স আওয়ারে আমরা তোমাকে যেগুলো পড়াবো এগুলো ক্লাসের মধ্যেই যাতে হয়ে যায় এত মনোযোগটা তোমার অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করবো সর্বোচ্চ পরিমাণে এবং আমরা এই নিস্টান্ট তোমার টেস্টও নিতে পারি যে এটা কি হইলো বলো এইভাবে ধরে ধরে তোমাদেরকে যেহেতু পড়াবো মানে আমাদের কথা স্পেশাল করতে একটা ব্যাচকে যা লাগে আমরা তাই করব এই ছয় ঘন্টা তোমাদেরকে আমরা পড়াইলাম পড়ার পরে তোমরা ধরো সবাই ঘুমায় গেলা ওকে এখন সকাল বেলা পাঁচটা থেকে বা ছয়টা থেকে যারাই ঘুম থেকে ওঠো এই ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এইখানে যে বারো ঘন্টা আছে এই বারো ঘন্টা তোমার নিজের পড়ার জন্য টাইম থাকবে এই জন্য আমরা মাঝখানে তোমাদের ক্লাস দিয়ে কোনো ইন্টারাপ্ট করি নাই যারা এফ এডা বলে সেফটি বলে সে পরীক্ষা নিবা মানে ক্লাস করবা ঠিক আছে আবার অন্য অনেকে অনেক জায়গায় ক্লাস করো এই সিস্টেমে তোমাদের পড়াশোনা গুলা চলবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস টাইম নিয়ে কথাবার্তা আচ্ছা ভাইয়া আমার প্রিপারেশন জিরো আগেও তোমাদের সবগুলা প্রশ্নের উত্তর দিব তার আগে এইটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস সিস্টেম বা হচ্ছে মানে ক্লাসের টাইমটা ওকে ক্লাসের টাইমটা এটা তোমাদের হয়ে গেল এখন একটা জিনিস দেখো যে ক্লাস কোন কোন দিন তার মানে ক্লাস হচ্ছে তোমাদের এভরিডে প্রত্যেক দিনই ক্লাস থাকবে এই জায়গাতে একটা মানে বিষয় আছে ক্লাস তোমাদের হচ্ছে মানে প্রতিদিন হবে কিনা এটার জন্য তোমরা রুটিন তাতে আসবা রুটিনে আসার পরে একদম ধরো তোমরা কত পেজ দশ পনেরো পেজের দিকে চলে যাবা দাঁড়াও চার এই যে এইদিকে এইখানে দেখো এইখানে দাঁড়াও আমি তোমাদের দেখাই পাস তাই না পাস স্যার এই জায়গাতে দেখো আমরা তোমাদের একটা করে মানে উইকলি পরীক্ষা নেওয়ার পরে আমরা তোমাদের হচ্ছে একটা করে ব্রেক দিছি সেটা কেমন দেখো তোমাদের টানা চারটা করে লেকচারে ক্লাস হবে মানে টানা চার দিন যেমন দশ তারিখ এগারো তারিখ বারো তারিখ চার দিন টানা ক্লাস হবে হওয়ার পরে আমরা তোমাদের কি নিব একটা করে উইকলি টেস্ট যেমন দেখো এইখানে কি লেখা আছে যে সাধারণ জ্ঞান উইকলি টেস্ট এক ডেইলি টেস্ট হবেই ডেইলি টেস্টে ইউজ পরীক্ষা দিতে পারবা সেগুলো নিয়ে কথা বলতেছি
তেরো তারিখ এই চার দিন তোমাদের ক্লাস হইলো চার দিনে চারটা লেকচার সবকিছুরই শেষ বাংলার চারটা ইংরেজি চারটা এবং জিগার চারটা হওয়ার পরে তোমাদের আমরা করে একটা করে উইকলি টেস্ট নিব যে এক থেকে চার পর্যন্ত যে যে লেকচার গুলো আমরা পড়াইছি সেই টেস্টটা তোমাদের তেরো তারিখে হবে মানে তেরো তারিখ বলতে সেই চোদ্দ তারিখে ধরো হবে তেরো তারিখে তো তোমাদের ক্লাসটা শেষ হবে তার মানে কি দেখো দশ প্লাস এগারো প্লাস বারো প্লাস তেরো এই দিনে আমরা লেকচার ওয়ান এ সবকিছু পড়ছি এই দিনে লেকচার টু আমরা সবকিছু পড়ছি এই দিনে লেকচার থ্রি আমরা সবকিছু পড়ছি এই দিনে লেকচার ফোর এর আমরা সবকিছু পড়ছি তাই না এই সবগুলা লেকচার আমরা রিভিশন করব এই চোদ্দ এবং পনেরো তারিখ ঠিক আছে যে দুই দিন তোমাদের নিজের থাকবে পড়াশোনা করার জন্য বুঝতে পারছো তার মানে কি দেখো চারটা করে যখন লেকচার টানা শেষ হবে তারপরে দুই দিন করে বন্ধ তার মানে এক থেকে চার এইরকম করে তোমাদের ক্লাস হইলো হওয়ার পরে দুই দিন বন্ধ সেটা কি দেখো চোদ্দ এবং পনেরো নভেম্বর এটা হচ্ছে অফ ডে এই দিনে হচ্ছে তোমরা জাস্ট যা যা পড়া হয়েছে আগে সবকিছু রিভিশন করবা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সলিড প্ল্যান এখন আসো এরপরে আমাদের যখন আবার আট নম্বর লেকচার হয়ে যাবে সবগুলারই আমরা যদি আড়ে চলে যাই দাঁড়াও দেখি এইখানে কত আছে সাত এই দেখো আট নম্বর যখন আমরা লেকচারে আসবো সবগুলা সাবজেক্টের ঠিক আছে আট নম্বর লেকচারে যখন আমরা আসবো দেখো তোমাদের আমি একটু দেখাই তাইলে ভালো করে বুঝতে পারবো একদম বাস্তবিক দেখায় দিই তো এই যে আট নম্বর লেকচারে যখন আমরা আসবো বাংলার আট ইংরেজির আট জিকের আট আট নম্বর যখন লেকচার হবে তখন আরো একটা তোমাদের উইকলি টেস্ট হবে এটাকে বলাই দিছি আমরা হচ্ছে উইকলি টেস্ট দুই সেটা সবগুলারই বাংলার উইকলি টেস্ট ইংলিশের জিকের সবগুলার উইকলি টেস্ট এখন দেখো এই জায়গাতে সিস্টেমটা কেমন হবে লেকচার ফাইভ লেকচার সিক্স লেকচার সেভেন এবং লেকচার এইট এই চারটা লেকচার মেলায়া তোমাদের আমরা এই জায়গাতে উইকলি টেস্টটা নিব সেটা কত তারিখ থেকে আমাদের দেখো তেরো মানে তেরো তারিখ পর্যন্ত ক্লাস ছিল চোদ্দ পনেরো বন্ধ তার মানে ধরো এটা ষোলোতে হইলো এটা সতেরো তারিখে হইলো এটা আঠারো তারিখে হইলো এটা উনিশ তারিখে হইলো তার মানে আমরা যখন দ্বিতীয় উইকলি টেস্টটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় উইকলি টেস্টটা আমাদের মানে যখন আমাদের আট নম্বর লেকচার গুলা শেষ হচ্ছে তখন আমরা দ্বিতীয় উইকলি টেস্টটা দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমাদের আবার এই যে রিভিশন করার সুযোগ থাকবে পাঁচ নম্বর থেকে আট নম্বর লেকচার এই দিনেও আমাদের বিশ এবং একুশ নভেম্বর এই দুই দিন বন্ধ থাকবে দুই দিন সেম স্টাইলে আগের মতো রিভিশন করবা এবং ধুমায় এমন টাইপের তোমাদের আমরা উইকলি প্রশ্ন সেট করে দিব সেই প্রশ্নে তোমরা পরীক্ষা দিবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান এরকম করে তোমরা পরের যে লেকচার গুলা আছে সেম সিকুয়েন্সে ওকে পরের লেকচার গুলা আসলে মানে নাই তোমাদের তেরো চোদ্দটা করেই সবগুলা লেকচার হবে তো মোটামুটি তোমাদের তিনটা উইকলি টেস্ট হবে সব সাবজেক্টের এইখানে দেখো পাঁচ থেকে আট এরপরে হচ্ছে নয় থেকে নয় থেকে ধরো নয় থেকে কত চোদ্দ বা তেরো পর্যন্ত যে সাবজেক্টেরই আছে বা যেমনই থাক ঠিক আছে তিনটা চারটা এমন হইতে পারে তিনটা মেইনলি বেশিরভাগই আছে তোমাদের জিগের তিনটা আছে আর চারটা আছে বাংলা ইংরেজির যাই হোক তো ওই সিস্টেমে আর কি ওকে তো তোমরা রুটিনটা খেয়াল করবা যে তোমাদের কখন কি ক্লাস গুলা হবে আরো একটা জিনিস দেখো প্রত্যেকটা রুটিনের আমরা সাইডে লিখে দিছি তোমাদের যাতে ভুল না হয় যে ক্লাস হচ্ছে কোনটা কত তারিখে কোন টপিকটা কত তারিখে ক্লাস হবে এটা আমরা লিখে দিছি যেমন দেখো এইখানে কত বিউপি হচ্ছে এটা বাংলাদেশ জিকে পার্ট লেকচার হচ্ছে আর্ট এটাতে হচ্ছে উনিশ তারিখে ক্লাস এবং এই এই টপিক গুলা এরকম সবগুলা ইয়াতেই লেখা আছে এটা উনিশ তারপরে দেখো এটা বিশ এই যে বাংলা লেকচার নয় এ দেখো বিশ একুশে বন্ধ ছিল যার কারণে হচ্ছে বাইশ নভেম্বরে এইটা ঠিক আছে তো এইভাবে সবগুলা লেখা আছে তো রুটিনটা তোমরা ওপেন করলে এই ক্লাস টাইম ক্লাসের বিষয় সবকিছু তোমরা মানে ইজিলি করতে পারবা মানে সবকিছু ইজিলি বুঝতে পারবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এ টু জেড বিষয় হচ্ছে কি কি ক্লাস এবং কোন সময়ে হবে এখন এই ক্লাস রুটিনটা কোথায় পাবা আর হচ্ছে আমাদের ক্লাসের পিডিএফ গুলা কোথায় পাবা ঠিক আছে ক্লাস রুটিনটা আমরা বুঝাইলাম তো তোমাদেরকে আমরা হচ্ছে ফেসবুক বা তোমাদের আমরা ফেসবুক গ্রুপে তো অ্যাড করছি আবার টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড করবো তো দুইটা গ্রুপে আমরা একটা পোস্টের মধ্যেই গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক দিয়ে দিব ওইখানে ওই লিঙ্কে ঢুকলেই তুমি হচ্ছে ক্লাস রুটিন পাবা তারপরে যত তোমার ক্লাসের ম্যাটেরিয়াল আছে সবকিছু তোমরা ওই জায়গা থেকে পেয়ে যাবা এটা আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিব এখন তোমাদের মেইন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া এই যে জুমে যে ক্লাস হবে এগুলো আমরা যদি লাইভে মিস করে ফেলি তাইলে আসলে লাইভ ক্লাসটা কিভাবে আমরা দেখব মানে রেকর্ডেড ক্লাস গুলা তোমরা কিভাবে পাবা এবং ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস এটা তোমাদের এখন সাদি ভাইয়া তোমাদেরকে বুঝাই দিবে সাদি তুই একটু এদের আয় বুঝাই দে ঠিক আছে তো তোমাদের সাদি ভাইয়া তোমাদেরকে হচ্ছে এই যে ক্লাসের রেকর্ড আর হচ্ছে ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস এটা একটু বুঝাবে থ্যাংক ইউ সাকিব ত
আপনারা যতদূর জানেন যে আমরা তো ক্লাস নিচ্ছি দেখে কেমন লাগতেছে আপনাদের যে ক্লাস ক্লাস কেমন হচ্ছে আর রুটিন তো প্রতিদিনই দেখলেন প্রতিদিনই ক্লাস তাই না তো যেহেতু আমরা একটা প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি তাই না প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস তো সেহেতু আমাদের प्रिपरेशनটা এরকম প্রফেশনাল হওয়া উচিত এজন্য আমাদের প্রতিদিনকার ক্লাস এবং আমাদের ওই অনুপাতে কিন্তু प्रिपरेशन নিতে হবে তো যা বলতেছিলাম রেকর্ডেড ক্লাস তাই না তো আপনারা লাইভ ক্লাস তো করলেন লাইভ ক্লাসের লিংকগুলো কোথায় পাবেন তাও বলা হইছে এরপরে কোন একটা কারণে আপনি লাইভ ক্লাসে জয়েন করতে পারলেন না তারপরে কি করবেন তো লাইভ ক্লাসে আমরা প্রত্যেকটা লাইভ ক্লাস আমরা রেকর্ড করে রাখব এই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আপনাদের কাছে দেওয়া হবে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের কোন একটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আপনি হাইয়েস্ট এক ঘন্টার মধ্যে ওই ক্লাসটার রেকর্ডেড যে পার্টটা থাকবে অংশটা থাকবে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে এখন ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস করব সেটা আমরা দেখতেছি তো প্রথমত আমি দেখাই ওয়েবসাইটে কিভাবে আমরা ক্লাসগুলো অ্যাক্সেস করব তো আপনি যখন এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আপনারা আমাদের অ্যাডমিশন রিলে আপনি দুইটা ওয়েবসাইটে আমরা মোটামুটি আপনাদেরকে অ্যাক্সেস দিব প্রথমত হচ্ছে নির্ভর ডট নেট এটা হচ্ছে আপনাদের এক্সাম দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট আর আরেকটা ওয়েবসাইট হচ্ছে অ্যাডমিশন রিল ডট কম ওয়েবসাইটের নাম অ্যাডমিশন রিল ডট কম তো এই অ্যাডমিশন রিল ডট কম কি নির্ভর ডট নেট এটা হচ্ছে এক্সাম দেওয়ার ওয়েবসাইট আর অ্যাডমিশন রিল ডট কম এটা হচ্ছে আপনার যাবতীয় যত লাইভ ক্লাস আছে এবং যতগুলো কোর্স আছে সবগুলো কোর্স আপনি এখানে পাবেন মোট কথা বলতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার কোর্সের জন্য ওয়েবসাইট এখানে আপনি কোর্স দেখতে পারবেন ওখানে করতে পারবেন কোর্সগুলো ওখানে যদি কোনো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া থাকে সেটাও করতে পারবেন এখন কিভাবে আপনি ক্লাসগুলো করবেন বা লাইভ ক্লাসগুলো কিভাবে রেকর্ডেড দেখবেন তার জন্য প্রথমে আপনার যাইতে হবে কোথায় অ্যাডমিশন রিল ডট কম এ ডি অ্যাড এম আই ডবল এস আইও এন ডি আর আই ডবল এল তারপরে ডট কম তো এটা যখন আপনি গুগলে সার্চ মারবেন বা সার্চ করবেন তখন দেখতে পারবেন আবার সরাসরি যদি আপনি এভাবেও দেন তাও চলে কিন্তু আসবে তো ওয়েবসাইট চলে আসছে অ্যাডমিশন ডিলিট ডট কম চলে আসছে তো এখন আমি কি করব এখন আমার এখানে লগ ইন করতে হবে বা আপনি যেহেতু নতুন স্টুডেন্ট বা নতুন আসছেন আমাদের সাথে জয়েন করছেন এই জন্য আপনার এখানে কি করতে হবে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো আমরা এখানে কোর্স গুলা দেখি আগে এখানে দেখেন অনেকগুলা কোর্স আছে অ্যাডমিশন বাংলা কোর্স এরপরে বিউপি জিকে বা ইংলিশ কোর্স তো আমরা মনে করেন এইখানে এই কোর্সটা আমরা করব কোর্সে গেলাম এখন এইখানে আপনার এই যে রেকর্ডের ক্লাসগুলো আছে এগুলো অ্যাক্সেস করতে গেলে আপনার এখন কি করতে হবে আপনার এটা এনরোল করতে হবে কি করতে হবে এনরোল করতে হবে এনরোল করার জন্য আপনি প্রথমত অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন আপনার ফোনে বা ল্যাপটপ কম্পিউটার যাই থাকুক না কেন আপনি এখানে দেখতে পারবেন অ্যাড টু কার্ড আছে অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করলে আপনার এখানে কিন্তু লগ ইন করতে বলতেছে লগ ইন করতে বলতেছে কিন্তু এখন আমাদের কাছে অ্যাকাউন্ট নাই তো তার জন্য আমি কি করব তার জন্য আমি ক্লিক করব রেজিস্টার নাও এখানে দেখেন আছে রেজিস্টার নাও ক্লিক করলাম বাটনটা ওকে অ্যাকসেপ্ট তো এখানে আমার কয়েকটা জিনিস দিতে হবে আমার নাম দিতে হবে আমার ইউজার নেম দিতে হবে এবং আমার ইমেল দিতে হবে ইমেল এবং পাসওয়ার্ড তো আমি নাম দিই আমার নাম কি আমার নাম হচ্ছে সৈকত সৈকত আর লাস্ট নেম হচ্ছে সাদি এস ডাবল ডি আই ইউজার নেম আমি क्लिक कर
তো এবার আমি অ্যাড টু কার্টে ক্লিক করলাম লগ ইন হয়ে গেছে অ্যাড টু কার্ট হয়ে গেছে এখন আপনার এখানে দেখেন অর্ডারে আপনি তো একবার কিনছেন তাই না প্যাকেজ তো একবার কেনা হয়ে গেছে আপনি ইনরোল করা হয়ে গেছে কিন্তু তবুও দেখেন এখানে দেওয়া আছে কত নয়শো নিরানব্বই টাকা এখন এইটা আপনি কিভাবে কমাবেন আমরা যেহেতু বলছি আপনাদের কাছ থেকে একবারই নেওয়া হবে ফি একবারই নেওয়া হবে এখানে এক্সট্রা কিছু নেওয়া হবে না আপনার এখানে আমরা আপনাদের একটা কুপন দিব আপনার আমরা একটা আপনাদের একটা কুপন দিব ওই কুপনটা ইউজ করলে এখানে দেখেন অ্যাড কুপন অ্যাপ্লাই কুপন আছে এই কুপনে তো এই কুপনে ক্লিক করলে অ্যাপ্লাই কুপনে যখন ক্লিক করব তখন দেখেন ওকে কি হলো ও সরি আমি এখানে আমার নাম দিই নাই নাম আছে সৈকত সিটি খুলনা টাউন খুলনা ওকে এগুলো একটি পূরণ করবেন আপনারা এগুলো আমরা কমাই দিব যাতে এত কিছু ক্লিক করতে না হয় আপনার ওকে দেখেন এখন আগে কত ছিল আগে ছিল নয়শো নিরানব্বই টাকা এখন কত আছে এখন আছে টোটাল জিরো টাকা টোটাল কত জিরো টাকা আছে তাই না এখন আপনার অর্ডার কনফার্ম করলে হয়ে যাবে এই যে প্লেস অর্ডার লাস্টে গেলে দেখবেন প্লেস অর্ডার নামে একটা বাটন আছে একটা কিনছি আমরা একটাই কেনা যায় তো এখন আমরা দেখেন হোমে চলে গেলাম বা আমার অ্যাকাউন্টে চলে গেলাম হোমে চলে আসছি আমরা কোনটা কিনছিলাম আমরা কিনেছিলাম হচ্ছে বিউপি জিকে তো আমি এটা ক্লিক করলাম এখানে আসলাম বা স্টার্ট লার্নিং যাই ক্লিক করেন না কেন আপনি যখন স্টার্ট লার্নিং এ ক্লিক করবেন তখন আপনার লেসন ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা থেকে শুরু হবে অথবা আপনি এই দেখেন এখানে লেকচার ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে অথবা আপনি কি করতে পারেন অথবা আপনি এখানে স্টার্ট লার্নিং এ ক্লিক না করে আপনি মনে করেন শুধুমাত্র একটা ধরেন তিন নম্বর লেকচার দেখবেন এই যে কত এক দুই তিন তিন নম্বর লেকচার পাকিস্তান রুল এটা ক্লিক করব এখানে ভিডিওটা চলতে থাকবে ওকে তো আপনি কিন্তু এখানে আস্তে আস্তে যতগুলো ক্লাস হবে আপনার সেই ক্লাসের রেকর্ডেড যে ফাইলটা এখানে আপনার এক ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট এবং আমাদের লাইভ ক্লাস এবং রেকর্ডেড ক্লাস ব্যাপারটা আমি তো ধরো এই মাঠে আসি এই মাঠ থেকে বের হওয়ার পরে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে ওই সময়ের এক ঘন্টা ঠিক আছে মানে আমরা ক্লাস শেষ করে তারপরে তোমাদের এটা আপলোড করতে ভয় লাগে ইউটিউবে করে জাস্ট এই টাইমটা লাগে বুঝতে পারছো 
একই রুল কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও আছে ঠিক আছে আমার ক্ষেত্রে রুলটা আপনি ভিন্ন করবেন এমন না আমারও কিন্তু মাঠে থাকতে হবে তো ব্যাপারটাই পর্যন্তই যে আপনি কি হবে ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস নেবেন এবং কিভাবে ক্লাসগুলো করবেন আপনি যখন এখানে দেখেন এখানে ইউটিউব বাটন দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করবেন নামে ক্লিক করলে আচ্ছা আমরা তো ওইগুলাতে দেখি তাইলে তোমাদের ক্লাসের সিস্টেমটা সম্পর্কে আইডিয়া পাবা ফাস্ট করেও দেখতে পারবা ক্লাস এই দেখো অ্যাডমিশন ফ্রি বাংলা কোর্স ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু খুবই ফেমাস কোর্স আমার ইউটিউবে এখন পর্যন্ত এই যে আমি এইখানে যে দুইটা ক্লাস দিছি ছয় ঘন্টায় বেকারণ শেষ এটা প্রায় প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো মানুষ দেখছে আর এই ক্লাসটা অ্যাডমিশন সত্রো ঘন্টায় যেটা শেষ এটা প্রায় ফর্টি ফাইভ কে হয়ে গেছে এই এক মাসও হয়নি এখনো আপলোড করা তো এই কোর্স কেমন হবে দেখো এই রকম সিস্টেমে হবে ঠিক আছে তুমি এই যে সাদি ভাইয়া যেমন দেখাইলো স্টার্ট লার্নিং ওইটাতেও দেখতে পারবা বা ধরো তুমি এই যে ছয় ঘন্টারটা না দেখে সতেরো ঘন্টারটা দেখতে চাচ্ছ তা সেইটাতে একটা ক্লিক দাও দেওয়ার পরে দেখো এখানে ক্লাসের মেইন ফাইলটা চলে আসছে এটাতে ক্লিক দিবা দেওয়ার পরে দেখো এইখানে তোমার ক্লাস শুরু হয়েছে তুমি চাইলে এটাতে এভাবে দিতে পারো ঠিক আছে এইভাবে তুমি চাইলে এই যে এটাকে বাড়াইতে পারো তারপরে হচ্ছে এই যে এটাকে তুমি ফাস্ট করে দিতে পারো এই যে এখানে স্পিড ধরো তুমি বেশি স্পিড দিতে চাও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করে দিলা স্পিড বেড়ে গেল বুঝতে পারছো এইভাবে তুমি এটাকে বড় করে ক্লাসটা ইজিলি দেখতে পারবা তোমার ফোনে এরকম সিস্টেমে ইজিলি তুমি দেখতে পারবা ঠিক আছে এইরকম সিস্টেমটা মানে এইভাবে তোমাদের ক্লাসগুলো হবে আবার আমরা তোমাদের যেদিন যে টপিকটা পড়াবো সেইটার হচ্ছে মানে ইয়া কি বলে সেটার কিভাবে তোমরা এখন আমি তোমাদের আর একটা জিনিস দেখাই যে এখন তোমরা হচ্ছে পরীক্ষাগুলা কিভাবে দিবা ক্লাস তো অ্যাক্সেস তো পাইলাই তাই না এখন দেখো এই যে নির্ভর ডট নেট ওকে এই ওয়েবসাইটটাতে তোমরা আসবা এন আই আর ভি ও আর নির্ভর ডট আচ্ছা সরি আমি তোমাদেরকে গুগল ক্রোমে দেখাই ঠিক আছে এই জায়গাতে দেখো এটা তো গেল আমাদের হচ্ছে মানে ক্লাসের সিস্টেম তোমরা কিভাবে পাবা এখন আমরা সিকুয়েন্স অনুসারেই যাই ওকে দাঁড়াও দেখি আমাদের ক্লাস সিস্টেম অ্যাক্সেস কোর্স ম্যাটেরিয়াল কোর্স ম্যাটেরিয়াল কিভাবে পাবা এটা আমি বলে দিছি যে আমি তোমাদের একটা গুগল ড্রাইভ লিঙ্ক দিব এটা থেকে তোমরা পাবা দেখি দাঁড়াও এই যে এখন দেখো পরীক্ষা সিস্টেমটা কিভাবে হবে আমরা এই সিকুয়েন্সটা ধরে আগাই পরীক্ষা সিস্টেম ডেইলি এবং উইকলি হবে এখন দেখো তোমাদের রুটিনটা যদি আমি আর একবার বের করি ধরো এইখানে কি রুটিনটা যদি তোমাদের বের করি দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার রুটিন এটা রুটিন তাই না ধরো আমি প্রথমের দিকে যাই বা যে কোনো একটা র্যান্ডমলি রুটিনে যাই ধরো এই রুটিনে আসলাম র্যান্ডমলি বা ধরো এই রুটিনে আসলাম ওকে এই যে ধরো এটাতে আসলাম কি দেওয়া আছে দেখো দেখি এই রুটিনে এই রুটিনে আমরা তোমাদেরকে ধরো লেকচার থ্রিতে আসে হচ্ছে পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার ওকে এটা তোমাদেরকে আমরা পড়াইলাম এখন এইটা হচ্ছে যেদিন যে টপিকটা আমরা তোমাকে পড়াবো পরের দিন সেই ক্লাসের আগে যেমন ধরো এইটা তোমাকে আমরা পড়াইলাম পনেরো তারিখে ঠিক আছে এইটা পনেরো তারিখে পড়াইলাম এখন ষোলো তারিখের আগে ষোলো তারিখে তো নতুন ক্লাস হবে চার নম্বর লেকচারের সেই ক্লাসের আগে তুমি এইটা পরীক্ষা দিবা কোথায় গিয়ে সেটা আমি তোমাকে দেখাইতেছি তোমরা জাস্ট এই যে নির্ভর ডট নেটে আসবা এইখানে নির্ভর ডট নেট আচ্ছা আমি দেখাই নির্ভর ডট নেটে আসবা কোথায় গেল এই যে এইখানে নির্ভর ডট নেট এটাতে আসবা আসার পরে এই জায়গাতে আমরা যে তোমাকে হচ্ছে ইমেইল আর পাসওয়ার্ডটা দিছি ওইটা দিয়ে লগ করবা এটা দেখো আমাদের একটা স্টুডেন্টের আইডি লগ করা আছে এরকম আমাদের আচ্ছা রাইহান এটা আমাদের স্টুডেন্টের আইডি না তারপরেও তো যাই হোক এইখানে একটা আইডি আমরা লগ করছি তোমাকে কিন্তু আমি ভর্তির সময়ে দিয়ে দিছি যে তোমার এটা আইডি নির্ভরের এটা পাসওয়ার্ড সেই আইডিটা আর পাসওয়ার্ডটা যা ইনপুট দিয়ে তুমি এইখানে আসবা আসার পরে তুমি যে টপিকটা পড়লা ধরো আমরা বাংলাটা ফ্রিতে দেয়া যায় এটা আমি তোমাকে দেখাইতেছি ধরো আজকে আমরা প্রথম দিনে পড়ছি হচ্ছে অপরিচিতা এখন এই অপরিচিতাতে তুমি ক্লিক দিলা অপরিচিতা টপিক পড়ছো বাংলা ফার্স্ট পার্টের অপরিচিতা তোমাকে পড়াইছি সেটা তুমি ক্লিক দিলা দিয়ে এইখানে প্রশ্ন সংখ্যা তুমি চাইলে বাড়াইতে কমাইতে পারবা ধরো এইখানে প্রশ্ন সংখ্যা তুমি দিলা পঁয়ত্রিশ মানে এক থেকে পঞ্চাশের মধ্যে প্রশ্ন তুমি দিতে পারবা দেওয়ার পরে এগিয়ে যাবাতে ক্লিক করলে আচ্ছা দাঁড়াও এই জায়গাতে দেখাচ্ছে এটা আমি একটু কিনে নিই ফ্রিতে দাঁড়াও এখন হবে মানে এটা হচ্ছে যারা যারা মনে করো আমাদের স্টুডেন্ট না তারা হচ্ছে এটা পাবে না তাদের এরকম কোর্স কিনতে বলবে তো তোমরা যেহেতু আমাদের স্টুডেন্ট এই জন্য তোমাদের কোনো মানে এই সমস্ত কোর্স টোর্স কেনার কোনো ঝামেলা নাই ঠিক আছে তো মক পরীক্ষা আসো সেম ধরো অপরিচিতা এই জায়গাতে পঁয়ত্রিশটা আমি করে দিই পঁয়ত্রিশটা করে দিই দিয়ে 
এই জায়গাতে দেখো এগিয়ে যাব এই দেখো আমাদের অপরিচিতা থেকে পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন চলে আসছে ঠিক আছে এখন তুমি তোমার ইচ্ছা মতো প্রশ্ন মেশাইলা ইচ্ছা মতো দিলা ইচ্ছা মতো দিলা ঠিক আছে এগুলা ইচ্ছা মতো তুমি দিবা দিয়ে সাবমিট দিয়ে দিবা দেওয়ার পরে দেখো আমি যতগুলা মেশাইছি তিরিশটা স্কিপ করছি চারটা মেশাইছি একটা কারেক্ট হয়েছে এই জায়গাতে ওভার ভিউটা দেখতে পারবা আবার এখান থেকে চাইলে তুমি ডাউনলোড করেও এ টু জেড বিষয়টা দেখতে পারবা তারপরে কি দেখো এই জায়গাতে কোনটা ঠিক আর কি সেগুলার অ্যান্সার চলে আসছে বা আমাদের কোনটা ভুল হয়েছে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবা এই জিনিসগুলা ঠিক আছে এই যে তেমন ধরো এটা আমি দেখাইছি এটা কারেক্ট বা ভুল জিনিসটা কি সেটা এভাবে দেখায় দিছে তো এই জিনিসগুলো ইজিলি তোমরা বুঝতে পারবা যেমন হচ্ছে যে রেড যেটা সেটা ইনকারেক্ট এই হলুদ যেটা সেটা স্কিপ সবুজ যেটা ওইটা কারেক্ট ঠিক আছে তো এই চিহ্নগুলো দেখে বুঝতে পারবা এইভাবে তোমরা তোমাদের আমরা যেদিন যে টপিকটাই পড়াবো ধরো তোমাদেরকে আমরা এই জায়গাতে রুডিনে আমি একটু দেখাই তোমাদের এই জায়গাতে ধরো তোমাদেরকে আমরা বাংলার লেকচার দেখাই বাংলাত এই জায়গাতে ধরো লেকচার থ্রিতে কি কি পড়াইছি আমার পথ সেম ভাবে ওইখানে যাবা সাবজেক্ট সিলেক্ট করবা টপিক সিলেক্ট করবা করে এটার উপর পঞ্চাশটা এম সিকিউ এর পরীক্ষা দিবা ওকে তারপরে তোমাকে পড়াইছি ধ্বনি বর্ণ যুক্ত বর্ণ এবং বর্ণানুক্রম এইটা থেকে পঞ্চাশটা দিবা এবং এই টপিকটা থেকে পঞ্চাশটা দিবা এম সিকিউ ঠিক আছে এই রকম করে প্রত্যেক দিনে আমরা যেদিন যে টপিকটাই পড়াবো নিজ দায়িত্বে এই পরীক্ষাটা দিবা আমরা কিভাবে বুঝবো তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ কি না আমরা তোমার একটা মেরিট লিস্ট দেখতে পাবো যেমন তুমি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যাও ওয়েবসাইটে যদি যাও তাইলে দেখো সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে যে কার পজিশন করো এই যে স্কোর বোর্ডে যদি আসো এই জায়গাতে দেখো কার পজিশন কত যেমন দেখো এই যে এগুলা হচ্ছে আগের ব্যাচের আমাদের স্টুডেন্ট দেখো ফোর জিরো টু ফোর জিরো টু ফোর জিরো ওর টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স কে মানে ও পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে বারো হাজার মার্ক করছে তো সবার আমরা জিরো করে দিব আজকে রাতেই কালকে থেকে পরীক্ষা দিলে সবার জিরো হয়ে থাকবে সবার জিরো হয়ে থাকবে স্কোর এরকম করে যে যত বেশি কাট করতে পারো এই প্রশ্নগুলো ওরা মানে লাস্ট এক মাসে কিন্তু ওরা মোটামুটি এক মাস পর পরে আমরা রিসেট করি এক মাসে এ ছেলে বা মেয়ে যাই হোক এই যে স্টুডেন্ট আছে এ প্রায় বারো পয়েন্ট সিক্স কে বুঝতে পারছো প্রশ্ন কারেক্ট করছে মানে এতগুলো প্রশ্নে পরীক্ষা দিছে এত হাজার প্রশ্নে এই এগারো হাজার প্রশ্নে এগারো হাজার এ এগারো হাজার এ আট হাজার এরকম করে আমিও চাই তোমরা বিউ বি পরীক্ষার আগে সর্বনিম্ন দশ হাজার স্কোর তোমাদের থাক এই বারো হাজারের যে রেকর্ড আছে এটা এখন পর্যন্ত রেকর্ড এই রেকর্ডটা আমি চাই তোমরা তাতে ভেঙে ফেলতে পারো ঠিক আছে এইভাবে তোমরা পরীক্ষা গুলা দিবা মানে খুবই সহজ তুমি যাচ্ছ এইখানে আসবা মক পরীক্ষায় কি সাবজেক্ট তোমাকে পড়াইছি ব্যাকরণ পড়াইছি আসবা ব্যাকরণের কি পড়াইছি এই যে ভাষা পড়াইছি ওকে ভাষা তারপরে তুমি যদি চাও যে তুমি মাল্টিপল টপিকে পরীক্ষা দিবা ভাষা পড়ছো ভাষার উৎপত্তি পড়ছো লিপির উৎপত্তি তো সবগুলাই সিলেক্ট করবা যেটা দিয়ে কতগুলা প্রশ্ন নিতে চাও ধরো এইগুলা থেকে তুমি নিতে চাও পঞ্চাশটা প্রশ্ন পঞ্চাশ নিলা নিয়ে এগিয়ে যাবতে ক্লিক করো আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা ফ্রি যারা আসো তারা পরীক্ষা দিতে পারবে না ফ্রি আইডি তো এই জন্য এমন হচ্ছে তো তোমরা যদি তোমাদের আমরা যে ইমেইল আর পাসওয়ার্ডটা দিছি ওইটা দিলে এগুলো আসবে না সবগুলা মেলায় পঞ্চাশটা প্রশ্ন আসবে মানে এনি হাউ নিজের মতো কাস্টমাইজ করে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমাদের ডেইলি এক্সাম আর হচ্ছে ডেইলি এক্সাম এর সিস্টেম এখন আসো যে ভাইয়া উইকলি এক্সাম গুলা কিভাবে দিব উইকলি এক্সাম এর সিস্টেম ও একই আমরা তোমাদের জন্য চেষ্টা করব মানে বাসাইকৃত প্রশ্ন তৈরি করার এখন আমরা যদি তোমাদেরকে হচ্ছে মানে বাসাইকৃত প্রশ্ন না তৈরি করতে দিতে পারি উইকলি এক্সাম যেভাবে লেখা আছে ওইভাবে দিবা কেমনে ধরো এখানে আসলাম বাংলা প্রথম পত্র আমরা প্রথম চার দিনে তোমাকে পড়াইছি ধরো অপরিচিতা বিলাসী তারপরে ধরো আহ্বান আমার পথ এই চারটা ধরো আমরা তোমাকে পড়াইছি চারটা সিলেক্ট করলা করে এই জায়গাতে প্রথমে একবার পঞ্চাশে পরীক্ষা দিবা পঞ্চাশ লিখে পঞ্চাশ লিখবা দাঁড়াও কোথায় গেল কেটে দেয় আচ্ছা পঞ্চাশ লিখে দেখো এই পাশে ক্লিক দিবা এগিয়ে যাও দেখো এই চারটা মেলা বিলাসী থেকে তারপরে দেখো আহ্বান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমার কিন্তু পঞ্চাশটা প্রশ্ন সেট হয়ে গেছে এই জায়গাতে দেখো একদম লাস্ট পঞ্চাশটা প্রশ্ন সেট হয়ে গেছে লাস্টে কি অপরিচিত গল্পটি কার জবান বন্দিতে লেখা ঠিক আছে এখানে পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্নটা চলে আসছে এক নম্বর প্রশ্নটা কি দেখো এক নম্বর প্রশ্নটা বিলাসী গল্পে উদ্ধৃত মন্ত্রের শেষ চরণ কোনটি এখন তোমার মনে হইতে পারে যে ভাই এত পঞ্চাশ মার্কেট দিলাম আর পঞ্চাশ মার্কেট যদি দিই সেম প্রশ্ন কি আসবে না তোমাকে আমি লাইভ প্রুফ দেখাচ্ছি এই জায়গাতে আসো আসার পরে সেম আসো এই জায়গাতে আমরা কি কি সিলেক্ট করছিলাম অপরিচিতা বিলাসী আহ্বান আমার পথ তাই না এখন আবার এইখানে পঞ্চাশ লেখো প্রথম প্রশ্নগুলা যেগুলা ছিল সেগুলো
এবং তোমরা জাস্ট একটু সেনসিটিভ হও একটু পড়াশোনা করো চান্স তোমাদের ইনশাল্লাহ হবে ঠিক আছে মানে আমি বলবো না সবাই চান্স পাবো বাট আমরা যে লাস্ট মান্থ তোমাকে তৈরি করব বিশেষ করে যারা আমাদের পুরনো স্টুডেন্ট আছো ওদেরকে তো আমরা নিজের হাতে তৈরি করছি ওদের প্রথম এক্সাম এইটা আমি চাই সর্বোচ্চ পরিমাণে তোমরা যারা পুরনো স্টুডেন্ট আছো ইভেন যারা নতুন আছো তারাও তো কোথাও না কোথাও পড়ছো এই সব কিছুর কম্বিনেশনে লাস্ট মান্থ আমরা যেভাবে পড়াবো যেভাবে বলছি সেম ভাবে জাস্ট পালন করা ট্রাই করো ইনশাল্লাহ দেখবা মানে তোমার যেটা চাওয়া সেটা তুমি পেয়ে যাবা আগের বছরে আমাদের জিনাত ও বত্রিশতম না সাদি বত্রিশতম হয়েছে লতে লতে পড়তেছে হ্যাঁ তো আমাদের জিনাত কিন্তু আমাদের সরাহুরি স্টুডেন্ট ছিল ও বিউবির লতে চান্স পাইছে ওদের আমরা বিউবির জন্য এভাবে পড়াইও নাই জাস্ট আমাদের স্টাইলটা সেম ছিল আমাদের প্রসেসটা ঠিক ছিল ওই প্রসেসে ওরা আগায় গেছে বিউপির না প্রিপারেশন নিয়ে ও বত্রিশতম হয়েছে ঠিক আছে তো আমি আশা করছি এই জিনাতের মতো তোমরাও ভালো করবে এরকম আট নয় জনের মতো আমাদের বিউবিতে চান্স পাইছিল তো এবার যেহেতু আমরা ডেডিকেটেডলি বিউপির জন্য এক মাস টাইম পাচ্ছি আশা করি তোমরা আমাদের নিরাশ করবা না আমরা যেভাবে বলবো আর এই কোচিং এর এডমিশন ড্রিল এর বেস্ট দুইজন জনের টিচার থাকে আমরা নিজেকে বেস্ট বলতে খারাপ লাগে তারপরেও তোমরাই বলো আর কি যে সাদি ভাইয়া আর আমি আমরা দুইজন তোমাদের পুরো কোর্সটা কন্ডাক্ট করতেছি ইংলিশ ভার্সন জিকে কে কেমন নিবে আমি জানি না কিন্তু সাদি ওর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে কারণ ও তোমাদের আগে ইংরেজি পড়াইছে ইভেন আমরা তো পড়াশোনা করি ইংরেজি মাধ্যমে তো তোমরা সাদির একাডেমিক রেজাল্ট শুনলেও অনেক অবাক হয়ে যাবা ঠিক আছে তো ও দিক থেকে ও মোটামুটি মানে তোমাদের এক্সপেক্টেশন যা আছে তা ক্রস করে ফেলবে এতটুক ভরসা রাখতে পারো ইংরেজি জিগে ক্লাসের উপরে ঠিক আছে এজন্য ভালো করে তোমাদের পড়তে হবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ভাইয়া নির্ভর ডট নেট অনেক রিপিট হয় ভাই নির্ভর ডট নেটে অনেক রিপিট হয় কারণ তুমি প্রশ্নের সংখ্যা কমায় দাও আর একটা জিনিস দেখো তুমি যদি আমরা ধরো অপরিচিত থেকে দুইশো প্রশ্ন পরীক্ষা দিছি মানে দুইশো প্রশ্ন ইনপুট দিছি মানে যেগুলো বইয়ে থাকে আমরা প্রায় এক লাখ প্রশ্ন ইনপুট দিচ্ছি তো তোমার প্রশ্ন মোটামুটি তো রিপিট করবেই তাই না যে একটা সার্ভারে ধরো একটা টপিকের উপর দুইশো মার্কের প্রশ্ন দেওয়া আছে দুইশোটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এই দুইশোর মধ্যে তুমি আগে দুই দিন পরীক্ষা দিচ্ছ আবার দিচ্ছ তাহলে প্রশ্ন তো তোমার ওই দুইশোই ঘুরায় ঘুরে আসবে প্রশ্ন তো ওয়েবসাইট নিজে নিজে ক্রিয়েট করবে না আমরা যেগুলো দিব ওইগুলাই ঘুরাবে ঠিক আছে তো মোটামুটি তোমরা প্রথমবার পরীক্ষা দিলে দ্বিতীয়বারেও তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বারে গিয়ে তোমরা রিপিট প্রশ্ন বেশি পাবা প্রথম দুইবারে রিপিট প্রশ্ন পাওয়ার চান্স খুব কম ঠিক আছে আর ছোট ছোট যেগুলো টপিক ওইগুলোতে ধরো পঁচিশটা প্রশ্নই আছে প্রথমবার যা দিলে পরের বার দিলে সেম পঁচিশটাই আসবে এত সিম্পল লজিক ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় পড়ব বোর্ড বই কোন বই পড়লে ভালো হবে বাংলা ব্যাকরণ বই পড়লে ভালো হবে এবং আমরা যা যা পড়াবো তোমার এর বাইরে কিছু পড়া লাগবে না ঠিক আছে আমরা তোমাকে যা পড়াবো তুমি তাই পড়বা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে পড়বা ওকে তাইলেই তোমার ভালো হবে এক্সট্রা কিছু করার দরকার নেই কম করার দরকার নেই আমরা তোমাকে যে লোডটা দিব ওই লোডটাই যদি তুমি তিরিশ দিন নিতে পারো আগামী তিরিশ দিন আমি কথা দিতে পারি এই যে আজকে দশ তারিখ পরের মাসের দশ তারিখ তারপরে চান্স তো পাবা ধরো একদম জানুয়ারির দশ তারিখে গিয়ে ঠিক আছে না তখন তো ক্লাস শুরু হবে তখন এসে বইল ওকে এটা হচ্ছে তোমাদের মানে এক্সাম সিস্টেম বা পরীক্ষাগুলা তোমাদের কিভাবে হবে উইকলি স্টার সিস্টেমটা ও এমন উইকলিটাতে তোমরা নিজেরা বেশি বেশি টপিক সিলেক্ট করে করে পরীক্ষা দিবা ওকে এখন আসো আমরা আমাদের পলিসি নিয়ে একটু পরে কথা বলি আগে আমরা টিচার প্যানেলটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো তার মানে টিচার প্যানেলে হচ্ছে ব্যাকরণ অংশ ব্যাকরণ অংশ আমি থাকতেছি তোমাদের সাইম সাকিব ভাইয়া ওকে তারপরে হচ্ছে তোমাদের বাংলা প্রথম বাংলা প্রথম পত্র এইটার জন্য থাকতেছে তোমাদের সাদি ভাইয়া ওকে এটার জন্য তোমাদের সাদি ভাইয়া থাকতেছে আর এই জায়গা থেকে বাংলা সাহিত্য নামে একটা সাহিত্য অংশের একটা আমি তোমাদের ওয়ান শট ক্লাস নেওয়ার ট্রাই করব এটা আমি নিব সাহিত্যর একটা ক্লাসই এনাফ তো ওইটাও আমি নিব ওকে আর ইংলিশের জন্য ইংলিশের সব কিছুর জন্য মোটামুটি আমি থাকতেছি ওকে সাইম সাকিব প্রয়োজনে সাদি ভাইয়া তোমাদের ফার্স্ট পার্ট ক্লাসটা নিল যদি বেশি চাপ হয়ে যায় এটা আর কি আর ইংলিশ যে জিকের তোমাদের সলিড ক্লাস থাকবে সেই সলিড ক্লাসগুলো সাদি ভাইয়া নিবে ঠিক আছে রুটির অনুসারে সবগুলো সাদি ভাইয়া নিবে তার মানে দেখো আমরা তোমাদের মানে তোমাদের জন্য আমরা টিচার কমায় দিয়ে তোমাদের আমরা বেস্ট আউটপুটটা দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট জুমে পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে আসি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমাদের কথা এখন আসো যে ভাইয়া ম্যাথ নিয়ে কিছু বলেন ম্যাথ ক্লাস ওকে তোমরা যেটা বলছিলা দেখো ম্যাথ হচ্ছে এফ বি এস এ যারা পরীক্ষা দিবা ওকে এফ বি এ
আমাদের প্রায় সাত আটটা ক্লাস হয়েছে ওইগুলো রেকর্ডে তোমরা পাবা এই যে অ্যাডমিশন ড্রিল ওয়েবসাইটে তোমরা যদি যাও তোমাদেরকে যদি আমি দেখাই এইখানে আসো অ্যাডমিশন ড্রিল ওয়েবসাইটে যদি আসো তোমরা দেখো এইখানে আসলে আর এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিবা তাইলে কুকিস অ্যাকসেপ্ট করলে ফার্স্ট হবে তো এই পাশে দেখো তোমাদের এই যে ম্যাথ ক্লাস ওকে এই যে ম্যাথ ক্লাসে যদি তোমরা ঢোকো এইটাও আমরা একটা তোমাদের নতুন কুপন কোড দিব সেটা দিয়ে সেম ভাবে তোমরা এনরোল করবা ঠিক আছে এনরোল করার পরে এইখানে দেখো আমাদের সবগুলা ক্লাস দেয়া আছে যেমন এইটা একটা ফ্রি ক্লাস দেয়া আছে তোমরা এইটা এরকম করে সবগুলা ক্লাস দেখতে পারবা ঠিক আছে তারপরে যে দুই প্রায় তোমাদের এইখানে আটটার মতো ক্লাস অ্যাড আছে তো এইটা হচ্ছে তোমাদের লাইভে করার প্রয়োজন নেই তোমরা নিজের ইচ্ছা মতো সময়ে এটা তোমরা হচ্ছে করে নিও ঠিক আছে লাইভে এটা প্রতিদিন আমরা চেষ্টা করবো সপ্তাহে দুইটা বা তিনটা করে মানে ক্লাস দেয়ার তো এক নম্বর থেকে তোমরা শুরু করো এখন তোমাদের লাইভের যে ব্যাচটা আছে ওইটাতেও তো ফ্রি অ্যাক্সেস দেওয়া হয়ে গেছে যারা জয়েন হও নাই ফেসবুক থেকে জয়েন হয়ে যাবা ঠিক আছে তো মোটামুটি ওইখানে তোমরা প্রতিদিন যেগুলো হবে আমরা আপডেট করে দেব মোটামুটি আটটা ক্লাস দেওয়া আছে আরো তোমাদের প্রায় কতগুলা প্রায় আঠারোটা ক্লাস বাকি আছে সেই আঠারোটা ক্লাস তোমাদের ওই জায়গাতে ধীরে ধীরে আপলোড আমরা করে দিব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য মোটামুটি আমাদের গাইডলাইন পর্ব দাঁড়াও এখন আমরা একটু আমাদের পলিসি গুলা নিয়ে কথা বলবো এবং তোমাদের প্রশ্ন নিব এখন পলিসি গুলা তোমাদের বলবে হচ্ছে সাদি ভাইয়া ঠিক আছে পলিসি গুলা আমাদের মানে ব্যাচের পলিসি তো তোমাদের সাদি ভাইয়া একটু বলুক আমি দেখি আর কি তোমাদের কমেন্ট গুলা তারপরে আমি রিপ্লাই করা ট্রাই করবো झमेला प्रथम पलिसी क्यों का मेसेज दीबें ना ওকে দিলে সেটা আপনার দায়িত্ব এখন আপনার দায়িত্ব কেন বললাম কারণ আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসে যে এই ছেলে আমাকে ডিস্টার্ব করছে এই ছেলে আমাকে ডিস্টার্ব করছে তাহলে কি হবে তাহলে আপনাকে কোন প্রকার নোটিস দেওয়া হবে না আপনাকে কি করা হবে সরাসরি গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হবে সকল অ্যাক্সেস নির্ভর হোক অ্যাডমিশন রিল হোক সকল অ্যাক্সেস আপনার ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে ঠিক আছে আপনি কোন সুযোগ সুবিধা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পাবেন না কোন রিফান্ড আমাদের কাছ থেকে পাবেন না এর জন্য এরপর দ্বিতীয় পলিসি হচ্ছে কি যে আপনি ক্লাস করতেছেন এবং হয়তো আপনার কত মাস খানেক পরে আপনার মুড সুইং হবে বা হয়তো কারো মুড সুইং হবে হওয়ার পরে বলবেন যে ভাই আমার ক্লাস করব না আমার বাসা বাড়ির সমস্যা এই সেই বলার পরে আমাদের বলবেন যে ভাই আমার তো টাকা দরকার এখন না ভাইয়া আপনি এমন কিছু করতে পারেন না ঠিক আছে আপনি একজন বড় হয়েছেন আপনি কি বড় হয়েছেন আপনি এখন কি ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন আপনি ম্যাচিওর হয়েছেন তো এইসব কথাবার্তা হবে না কারণ এটা আমাদের দ্বিতীয় পলিসি যে আমাদের রিফান্ড পলিসি অফ আপনি ক্লাস করলেন ক্লাস করার পরে আপনার মনে হলো না আমি তো ক্লাস ক্লাস করব না আমি তো এখন চাষাবাদ করব আমার ইউনিভার্সিটি দরকার নাই না আপনার ওটা থেকে পুরোপুরি আপনার পড়তেই হবে ঠিক আছে আপনার কি আপনার পড়তেই হবে আপনি ইচ্ছা করুক বা না করুক আপনার পড়তে হবে তাহলে এইটা মাথায় রাখলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আশা করি যে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের কি কি পলিসি প্রথম পলিসি আবার আমি মনে করে দিই যে আপনাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড করা হবে বা ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড আছেন ওইখান থেকে আপনি কোনো অপোজিট জেন্ডার ঠিক আছে তাদেরকে আপনি কি করবেন না কোনো প্রকার মেসেজ দিবেন না আর দ্বিতীয়ত রিফান্ড পলিসি ব্যাপারটা प्रश्न गुलाल करो দেখো রুটিনটাতে আমরা ইংরেজিটাতে আসো ইংরেজিটাতে আসো এইখানে দেখো ইংরেজিটাতে আসো কোথায় কোথায় ইংলিশ ইংলিশের মধ্যে দেখো নিজের কাজ 
বাংলাতেও सेम একটা নিজের কাজ নামে অপশন দেয়া আছে মানে আমরা তোমাদেরকে সিলেক্ট করে করে দিচ্ছি যে তোমরা এই জিনিসগুলোকে ভালো করে এইভাবে পড়ো যেমন এই দিনে গ্রুপ ভার্বগুলো পড়ো এরপরে আবার গ্রুপ ভার্বের প্রশ্নগুলো পড়ো এইভাবে আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি তো ওইগুলো তোমরা পড়বা আর ভোকাবুলারিটা ডেইলি তুমি পড়তে পারো সেটা হচ্ছে সাইফুরসের স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি একটা বই আছে এখন আসলে অ্যাডমিশনের শেষ সময় এসে ভোকাবুলারি মুখস্থ করা মানে মানে কি বলবো সো টাফ কাজ ইম্পসিবল একটা থিং যে তুমি এখন এসে ভোকাবুলারি মুখস্থ করতে চাচ্ছ এটাই তো মানে বলে দেয় তুমি আগে কিছুই পড়ো নাই ইন্টারমিডিয়েটেও তো একটু ভোকাবুলারি জানা উচিত ছিল তাই না আর বিউপি তো যেহেতু ইংলিশ ভার্সনে হচ্ছে প্রশ্নটা হবে প্রশ্নটা বোঝার জন্য যার যত ভোকাবুলারির ক্যাপাবিলিটি ভালো ভোকাবুলারি নিয়ে যার অ্যাবিলিটি বেশি সে আসলে খুবই ভালো করতে পারবা তো এই জন্য ভোকাবুলারিটা তারপরেও যদি পড়তে চাও আমার সাজেস্টেড বই হচ্ছে সাইফুডস এর একটা স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি আছে ঠিক আছে সাইফুডস এর স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি এটা খুবই ছোট একটা বই এটার হচ্ছে মানে তিনটা হচ্ছে লেভেল আছে লেভেল ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু টা জাস্ট পড়বা তাই দিয়ে হবে আর এই যে সি টেক্সট বইয়ের ভোকাবুলারি গুলা এইগুলা তোমরা হচ্ছে খুবই মানে ভালো করে ওগুলাও মাথায় রাখবা ওকে আচ্ছা তারপরে তোমাদের প্রোফাইলে ঢুকে মেসেজ দেয় আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সাদি ভাইয়া আপনার ট্যুর কেমন হলো না এগুলো বলা যাবে না আচ্ছা যাই হোক তোমাদের সাদি ভাইয়ের সাথে মেসেজ করতে পারো এখন আমি দেখতেছি যে সাইফুডস এর সবকিছু কি পড়বো কিভাবে পড়বো হ্যাঁ ওইটাই সাইফুডস এর ওইটাই প্রতিদিন তুমি ত্রিশ দিনে সাইফুডস এর স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি লেভেল ওয়ান টু ভাগ করে নাও দিনে যতগুলো ভোকাবুলারি পড়ে সেইগুলো পড়বা ওকে ওকে ঠিক আছে এখন ওকে দেখি তোমাদের আর কোন কোশ্চেন আছে কিনা জুমে কোশ্চেন করতে পারবেন কোন সমস্যা নাই জুমে যখন ক্লাস হবে তখন নিজের ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করতে পারবেন বাংলা সেকেন্ড পেপার বইটার কথা বলছে ভাইয়া কোনটা আচ্ছা বাংলা সেকেন্ড পেপার হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর যে ওল্ড ব্যাকরণ বইটা আছে আমি তোমাদের বুক লিস্টটাও একটু দিয়ে দিই তাইলে দেখো তোমাদের বুক লিস্ট দিয়ে দিই আমরা তোমাদের জিকের জন্য পিডিএফ আমরা যা দিব তাই পড়লেই এনাফ ঠিক আছে ইংলিশ ভার্সনে পিডিএফ টা যা দিব তা পড়লেই এনাফ তো তারপরে হচ্ছে তোমাদের বাংলার জন্য বাংলা ফার্স্ট পার্টের জন্য লিখে নিতে পারো যেটা তোমাদের বই আছে সেটা তো বই পড়বা সাথে অভিযাত্রীটা পড়তে পারো ওকে অভিযাত্রীটা ভালো তো তারপরে অভিযাত্রীর একটা মুখস্তর বই আছে এটিএম নামে ওইটা তোমরা পড়তে পারো আর ব্যাকরণটা ওই অভিযাত্রী থেকেই পড়বা এখন ব্যাকরণ যেটা বলতেছি দাঁড়াও বাংলা আসবে কি দেখি আসে কিনা আহ আসতে পারে এই যে এই যে এই বইটার কথা বলতেছি এই যে এইটা এইটা এই কাল এইটা না এইটা না এইটা হ্যাঁ এইটাই এই যে এই পাশে যেটা আছে দেখো এই যে এইটা এই বইটা ওকে এই বইটা এইটার কথা বলতেছি এই বইটা হচ্ছে তোমাদের দরকার এই বইটা ভালো করে পড়বা আমরা তোমাদেরকে বা আমি তোমাদেরকে যতটুক পড়াবো ততটুকুই পড়ো তাইলেই হবে আমি যেভাবে যে গুলা জিনিস পড়াবো সেইগুলাই ঠিক আছে আচ্ছা আর্টস এর স্টুডেন্ট এর জন্য এফ এ ডাবল এস নাকি এফ ট্রিপল এস কোনটা সহজ দুইটাতেই অ্যাপ্লাই করবা দুইটাতেই করবা একদিনে পরীক্ষা এগারোশো টাকা যাবে যাক এক্সট্রা যাবে যাক দুইটাতেই অ্যাপ্লাই করবা দুইটার প্রশ্নের লেভেল একই ঠিক আছে আচ্ছা দুইটাই করবা আর যদি মানে দুইটাতে না করতে চাও তাইলে তোমার যে সাবজেক্টটা পছন্দ যে ইউনিটের তোমার ল পছন্দ হইলে দেখবা তুমি এফ টি বলেছে করবা যদি তোমার ল না পড়ার ইচ্ছা করে অন্য সাবজেক্ট পড়ার ইচ্ছা করে তোমার যে সাবজেক্ট পড়ার ইচ্ছা সেটা কোন ইউনিটে আছে সেটা করবা ঠিক আছে দুইটার মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই যা খালি সাবজেক্ট আলাদা করে দেয় এফ এ ডাবল এস এফ টি বলেছে ঠিক আছে প্রশ্নের প্যাটার্ন মোটামুটি এক ওকে আর তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই জায়গা থেকে ওরিয়েন্টেশন এবং গাইডলাইন ওকে তো এইভাবে তোমরা যদি পড়তে পারো আমার মনে হয় না তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে ইনশাল্লাহ ওকে এইভাবে তোমরা সুন্দর করে পড়বা আচ্ছা আর কি কারো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে আর জুমের বিষয়টা কি আহ জুমটা তোমাদের একটু দেখা দি কি কারো করব এই যে প্লে স্টোরে আসবা ওকে প্লে স্টোরে আসার পরে তোমরা হচ্ছে জাস্ট লিখবা হচ্ছে জুম দাঁড়াও একটু বলে দিই তাইলে তোমরা ভালো করতে পারবা জুম অ্যাপ বা জুম এই দেখো জুমের একটা চিহ্ন আসে এই যে 
নীল কালারের যে চিহ্নটা এই যে এটা ওকে এই যে এটা এইটা বা এইটা এইটা ওকে এইটা হচ্ছে জুম এর অফিসিয়াল অ্যাপ তো এইটা আর কি তোমরা ইনস্টল করে এটাকে লগ ইন করে রাখবা সবার ফোনে ওকে সবার ফোনে লগ ইন করে রাখবা আরো একটা জিনিস করবা যে কিভাবে ক্লাস করতে হয় এটাও শিখবা কারণ অনেকে ক্লাসে জয়েন করে শব্দ শুনতে পাও না তো জয়েন করে শব্দ শুনতে না পাইলে জয়েন উইথ অডিওতে ক্লিক করা লাগে কি রে মানে করার পরে তারপরে হচ্ছে ওয়াইফাই লেখাতে ক্লিক করা লাগে তার হইলে কিন্তু শোনা যায় তো যারা কখনোই জুমে ক্লাস করো নাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা একটু হইলেও এটা সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে তারপরে ক্লাসে জয়েন করবা কারণ এগুলো খুবই বেসিক জিনিস এগুলো শেখাই শেখানোর আসলে এখন বয়স না ঠিক আছে এই জিনিসগুলা তোমরা খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবা এগুলা খুবই ভালোভাবে ইজিলি মাথায় রাখবা ওকে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ওরিয়েন্টেশনের একদম মানে পুরো আর তোমাদের মোটামুটি পুরো গাইডলাইন তো তোমাদের সাদি ভাইয়াকে বলবো একটু আসুক আমরা আসলে শেষ করে দিব এখন তোমাদের তো আর আমরা তেমন কমেন্ট পাচ্ছি না আর ক্লাস গুলো আমরা এভাবে এনে ট্রাই করব ওকে কোশ্চেন ব্যাংক কোনটা ভালো হবে কোশ্চেন ব্যাংক যে কোনো একটা নিতে পারো নো প্রবলেম বিউ বিউ স্টার তারপরে যা বলতেছো এইখানে যে কোনো নিতে পারো আর আমি তোমাদেরকে কোশ্চেন এর পিডিএফ অলরেডি দিয়ে দিছি যারা টাকা খরচ করে প্রশ্ন ব্যাংক কিনতে চাও তারা কিনতে পারো আমি তোমাদেরকে পিডিএফ দিয়ে দিছি ঠিক আছে আর তোমাদেরকে দেখাই আর একটা জিনিস তোমরা ক্লাস লেকচার গুলা কোথায় পাবা এই যে এইখানে তোমরা আমরা এইটারতে ঢুকতেছি তোমরা এটার অ্যাক্সেস পাবা না এইটার হচ্ছে এই এই ফাইলটা তোমাদেরকে আমরা যেটা লিংক দিব এই যে এইরকম লিঙ্কে ঢোকার পরে এইরকম একটা তোমার অপশন আসবে পেইড ব্যাস অল ক্লাস এটা তো জাস্ট ক্লিক দিবা দেওয়ার পরে এই যে বি ইউনিট আসবা আসার পরে দেখো ইংলিশ ক্লাসের পিডিএফ যেদিন যে ক্লাস হবে সেটা দেওয়া আছে তো যেটা ইচ্ছা সেটা যেমন এই যে বিউ পিজি কে যদি ঢোকো দেখবা বিউ পিজি কের এই জায়গাতে আমরা আপলোড করে দিচ্ছি তো এইরকম করে সবগুলা পিডিএফ তোমরা ডাউনলোড করতে পারবা এই জন্য ক্লাসের সময় বলার দরকার নেই যে ভাইয়া ক্লাস পিডিএফ কই পাবো আমরা যে লিঙ্কটা দেবো এটাতে তোমরা পেয়ে যাবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের একদম বেসিক একটা আইডিয়া বা একটা ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট ঠিক আছে এটাই মোটামুটি কথা ওকে এটাই আমরা এ টু জেড বি ইউপি নিয়ে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ওকে আর কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে দেখি তোমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলো আচ্ছা বই না কিনলে আমাদের পিডিএফ পড়তে পারবা বই না কিনলেও হবে আচ্ছা जार्नि शुरू हो सदी शेष कर दी ना कि तुम्हारा एक पढ़ाशुना करो प्रश्न टश्न गा देखो कल के प्रश्न सम्पर्क प्रश्न पीडिएफ टाइम आज के रिडिंग फेलो कल के क्लस आग पर्त তাইলে তোমরা হচ্ছে সুন্দর করে পাবা আর আমরা তোমাদেরকে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হল মানে দিব আর কি যেভাবেই হোক তোমাদের আমরা অ্যাক্সেস দিব তো ওই সিস্টেমে যেগুলো আমরা বলতেছি এই গ্রুপে আমরা পোস্ট করে দিব সেগুলো আজকে রাতের মধ্যে বারোটার আগেই তোমরা পাবা তো কালকে সকালে জয়েন হইলেও প্রবলেম নাই আজকে রাতের মধ্যে জয়েন হইলেও প্রবলেম নাই এবং ক্লাসের লিঙ্ক গুলা সবগুলা তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং ফেসবুক গ্রুপে পাবা ফেসবুক গ্রুপে সমস্যাটা কি হয় যে পোস্ট দেওয়ার পরে ওইটা হারাইয়া যায় তোমরা খুঁজে পাও না অনেক সময় এই জন্য টেলিগ্রাম গ্রুপে আমরা মানে সবার আগে মানে জুম ক্লাসের লিঙ্কটা দিয়ে দিব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমাদের কথাবার্তা দেখি তোমাদের আর কোন কমেন্ট আছে কিনা লাস্ট কোশ্চেন ভাইয়া এই যে এইভাবে কাউরে প্রশ্ন করতে নাই ভাইয়া একটা প্রশ্ন আছে ভাইয়া মানে একটা কথা ছিল ডিরেক্ট প্রশ্ন করবা এই যে ভাইয়া লাস্ট একটা কথা এটা না বলে যদি বলতা যে ভাইয়া এই যে প্রশ্ন এইটা তাইলে কিন্তু বিষয়টা ভালো হইতো ঠিক আছে না এইভাবে প্রশ্ন করতে হয় ডিরেক্ট প্রশ্ন ছুড়ে দিবা ভাইয়া একটা কথা আছে ভাইয়া কিছু মনে করেন না এই প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই ভাই আসেন এমন বলার দরকার নেই ডিরেক্ট বললো ভাইয়া আমার এই প্রবলেম যদি তোমার মনে হয় যে ভাইয়াকে সালাম দেওয়া উচিত দিবা আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ভাইয়া আমার একটা প্রবলেম ছিল প্রবলেমটা হচ্ছে এইটা এটা কিভাবে সলভ পাইতে পারি একটা মেসেজের মধ্যে দিবা ঠিক আছে প্রশ্ন করছে একটা উপরে আচ্ছা পান কৌড়ি প্রশ্ন ব্যাংক আমি তো তোমাদের প্রশ্ন ব্যাংক একটা দিয়েই দিছি তোমরা কিনতে পারো যদি তোমার ইচ্ছা হয় কোন প্রশ্ন ব্যাংকই খারাপ না বাংলাদেশের যত প্রশ্ন ব্যাংক আছে সব এক হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আছে সবগুলা প্রশ্ন ব্যাংক এর সাথে একটা সাথে আরেকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি নাইন না তুমি যে প্রশ্ন ব্যাংকে কেনো সব এক দাম যেটার কম পৃষ্ঠা যেটা ভালো সেটা কিনবা টেলিগ্রামের জয়েন আচ্ছা টেলিগ্রামে জয়েন লিঙ্ক আমি বললাম রাত বারোটার মধ্যে পাবা তো এটা পাবা ঠিক আছে কিভাবে দিব সেটাকে আমি এইখানে তোমাদের বলতেছি না ঠিক আছে এইখানে বলা যাবে না 
তোমাদের আমি ফেসবুক গ্রুপে যেটাতে জয়েন আছো এটাতে বলে দিব ঠিক আছে অন্য কোথাও আমরা বলে দিব ঠিক আছে এটা ওকে না না আমার মার্কের কথা বলছি আচ্ছা তাইলে প্রশ্নটা আবার করো তোমার মার্ক কত হয়েছে এটা পার্সেন্টেজ বের করতে পারতেছো না তুমি ইয়াতে সার্চ দিবা গুগলে যে কিভাবে মার্কে পার্সেন্টেজ করা যায় একটা জিনিসকে তাইলে ক্যালকুলেট করে ওরাই দিবে ঠিক আছে এগুলো তো মানে আননেসেসারি কোশ্চেন যে ভাই আমার এই মার্ক আপনি একটু আমাকে পার্সেন্টেজ বের করে দেন এগুলা কোনো কোশ্চেন আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো এটাই মোটামুটি আমাদের আজকে লাইফ এ পর্যন্তই আর তোমাদের কোনো কোশ্চেন নাই আমি বুঝতে পারছি আমাদের দেখা হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের প্রথম ক্লাসে তোমাদের সাদি ভাইয়ের সাথে এবং আমার সাথে তার সাড়ে আটটা থেকে সবাই একদম খাতা একটা তৈরি করবা যে বিউপি ক্র্যাক খাতার নাম দিবা ওকে এই সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে সামনের দিনে বাই বাই